уровней. Уровень первый – канализация. Поехали! Все меняется. Помните, чтобы стать настоящим ниндзя, нужно слиться с тенями. Ниндзя черпает силу во тьме, а свет раскрывает его присутствие. А теперь... Будет очень трудным, а внешний мир всегда будет опасен для вас. Вы слишком отличаетесь от тех, кто живет наверху. Чтобы выжить, вы должны усвоить то, чему я вас учу. Ниндзя действует тайно и незаметно. Вам придется научиться стать КГ, воинами теней. Вам следует таиться от людей и а? внешнего мира. А? А? Что это за шум? А? Ого! Землетрясение! В Нью-Йорке? Возможно, но он маловероятно. А? Кто это? Нью-Йоркские тараканы? Что бы это ни было, они явились не по адресу. Эй, Лео, давай быстрей! Давай! Нужно помочь учителю, скорей! Давай! Давай! Осторожно! Нет, нет, учитель! Сплинтер! Учитель, учитель! Нет! Нет! Итак, ребят, как вы видели только что из мультика, ну, это часть мультика, на, череп... на черепашек напали мышеловы, которые м -м, раскусили их дом полностью, и черепашкам нужно теперь бежать и искать новое жилище. Ладно, что же это такое? Кем бы они ни были, но они сейчас хлам. Парни, мы должны найти мастера сплинтера. Мастер сплинтер, вы меня слышите? Донателло, что ты делаешь? Панцер, я зову мастера сплинтера. Я надеюсь. Эм... Хм. Мастер сплинтер, вы в порядке? Леонардо. Кем бы ни была эта механическая угроза, но ему удалось пробраться сквозь стены нашего дома. Мы должны немедленно уходить. Встретить меня у дренажной развилки на юге. Если мы пойдем по южному трубопроводу, то он приведет нас к старому дренажному туннелю мы встретим тебя там учитель так в общем вот такой вот у нас будет геймплей да ну, неплохой графика если честно ребят серьезно на высоте мне реально прикольная графика мне <laughs> очень даже нравится так здесь ну, короче мышеловы разные так и кап которые сейчас будут падать на нас Ладно. В общем-то, это те мышовы, которые на нас напали, и сейчас мы будем против них сражаться. Но это только первый уровень такой легкий, потом все остальные будут 
очень даже сложные. Будут потом еще и боссы появляться. А вот это уже вообще будет пипец. Ладно, поехали. Так, здесь ко мне нет? Нет, вроде бы нет. И должна быть посыпка. Сверху. Если камни будут. О, пицца. Зачем мне пиццу дали? Пицца восстанавливает всю полоску жизни. У меня, у меня кстати, 6 полосок жизни. Вон там можно посмотреть. Э, мои хп. И мои жизни. Именно, как бы, полоска жизни и сами сердечки. Так, хорошо. Последний мышлов. И, кстати, ребят, здесь есть такая штука, как база данных. Там можно картинки посмотреть того или иного персонажа. Если вы э, ищете вот эти вот свитки, то есть монокому или... Как, я, я не помню, как они называются. То вот у нас есть ящик, коробка за вот этим... За вот этой трубой. Разбиваем и тут, тут берем вот этот вот свиток. И вам дается в базу данных некоторые картинки. Так, идем наверх и выходим. Здесь мы можем посмотреть результаты, то есть игрок номер один 8160 комбинации 5 э, за 2 минуты 26 секунд прошел уровень хорошо поехали второй уровень улицы так второй уровень улицы зона 2 так ну хорошо поехали так здесь э, вау как круто стало то я же сказал, какая прикольная реально графика, и я серьезно. Только здесь плохо одно, что здесь за вами будут бегать, э, и почти все ваши враги будут клоны. То есть они все одинаковые почти будут. Ну хотя это не на всех уровнях так, потом на последующих уровнях уже будут другие. Эй, я не так хотел. Можно вот эту вот фигню разрубить так, чтобы она нормально била, короче. Так. Можем взорвать машину. А, уходим. На, все. Так. Ого, их там три штуки одинаковых. Три штуки. Почему штуки? Три человека одинаковых, да. Это ведь люди? Вроде да. О, мышеловы. Здрасте. Пурпурные драконы. Ну да, так их звали в мультфильме. Я, если что, Черепашек Ниндзя посмотрел все семь сезонов. Да, нереально прикольный мультик. Так, стоп, где пицца шоп? О, во, я, а я думал, что я его пропустил. Здесь можно залезть по ящикам вот этим. И здесь у нас будет пицца. Только не знаю, чего нам нужна. Мне даже урона еще не нанесли толком. Здесь фирикены, которые мы можем кидать звездочки. На, на, на. Не знаю, зачем они мне. Я и так могу с ними справиться. Ладно, идем. Так, 7. Ого. Много, конечно, мышеловов. Реально. Зато прикольно их с фирикенами бить. Ладно, идем. О, берем суши. Да, это были суши. Так, теперь я хочу смотреть, что сделать. Взять себя в жертву и убить всех. Так, 5, еще 5, давай, бьем. <смех> Читерно, конечно, но круто. Круто. О, электрические, их можно переключать, и сейчас... Во, у меня электрические есть и обычные. Блин, я стрелял обычными. Ладно. Так, кола, ну тоже круто такие вот электрические убивают с одного удара вот этих драконов так не ну ребят если честно я эту игру уже проходил поэтому как-то так уже даже несколько раз так так ай так давай Отдыхай. Так, хорошо. Еще пятеро. Здесь пицца, да, пицца, пицца, пицца. Так. Не, ну ребят, вообще ве весело, веселая игра. 
Охренеть, мы мне нанесли урон. Вот это наго было. Ай. Так. Идем, идем, идем. Блин, это не так. Ой, зачем я потрачу электрические? Они мне еще понадобятся. Там же еще боссы будут. Блин, он не хочет ко мне бежать, нет? Жалко. Семь эшелов опять. Ой, 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 ой. Так, давайте его ударим. Блин, окей. Не получилось. С кем не бывает. Так, идем далее. И здесь у нас опять дракончики. Не, на самом деле с боссами будет намного сложнее, потому что это боссы, они... Блин, у меня полоска что-то уменьшается постепенно уже. И это я сам себе на шуру, если честно. Они мне вообще ничего не наносят. Кола, спасибо. Не, ну, ребят, мультик реально прикольный. 2003 года, сейчас смотрю 2012. Да, реально смотрю Черепашки Ниндзя. Ну что, прикольный мультик, мне он нравится, и да. Про четверых черепашек. <laughs> Неплохо. Ладно. Продолжаем играть. И проходить. Так. На самом деле у Рафаэля здесь должен быть босс сейчас. Но поскольку я играю Донателло, у меня нету босса. У меня босс будет... Э, дополнительный босс есть у каждой черепашки. Да, у меня будет дополнительный босс на последней главе. Самый сам. Так, все добили. И последние три пурпурных дракона. Так, зверские мы, мы взорвали бомбой. Ой, бочкой. Так, ну, отличный результат. 5, 5 минут, 50, 31 секунда. Вот это да, быстренько я прошел. Прошел. Ладно, уровень третий. Аллея. И после этого уровня мы, думаю, уже будем заканчивать. Ладно, давайте пройдем его. Зона 3. Аллея. Прям так, аллея. Так, хорошо. Поехали далее. Ну, опять будем мочить одинаковых. Ладно. Давайте. Что есть, то есть будем убивать. Так. Э, -э, -э тих, 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 тих. Ты чё так... Так, идем далее. Взрываем, ура! Окей, убил всех и себя тоже немного. Так. Так, надеюсь, клавиатуру не слишком громко слышно, а то что-то я переживаю. 12 комбо. Здесь, кстати, можно спрятаться. <laughs> Не знаю зачем, ну ладно. А здесь у нас э, должен быть свиток, поэтому разбиваете за машиной и... Ее, кстати, взорвать можно. Ай, уходим, уходим. Ура. Большой взрыв, кстати. Где-то бочек так 3 или 4. Ну, наверное, 3. Так, ладно, бьем. Здесь у нас немного ящиков. Здесь бургер где-то. Вот, бургер. Прикольный чизбургер. Так. Ты чё? Нагло было с твоей стороны. Так, хорошо. Можем взорвать одну бочку и вторую. А, нет, не было... А, нет, был смысл. Блин. Круто. Говорят, чтоб я шел вперед, хоть мне тут враги встретили. Эй. Мне урон нанесли. Нет. Вы чё, офигели? Не трогать меня, не трогать. Так. Ты чё так это, а? Блин. Так, запись уже идет около 15 минут. На самом деле не знаю, но ладно. Так. Так, здесь у нас скорость. Это я помню, вот скорость. Господи, я тут почти все помню. 
Так, вот. Э, Пустая коробочка. Ладно, бьем. Ай. Блин, ну... Это читерный способ, конечно, как они бегут со своей хренью. Так. Здесь, кстати, у нас тоже должна быть коробка у кого-то. Я не помню, какой-то черепашки. И здесь тоже секретные места вам, короче, показываю, где, где у кого-то должны быть коробки. У какой-то черепашки. Блин, у меня сюрки... Есть у меня сюрикены? Бочку кидай. Ай. Здесь у нас что? Здесь у нас пусто. Ай. Своими этими... Это что, кстати? Это лом, да? Походу лом. Круто мне, конечно, ломом по башке бить. Ну ладно. Против лома нет приема. Так. Кстати, в конце этого уровня будет босс. Да. Ну, он такой очень легкий, ну ладно. Но все равно первый босс как никак, но он реально будет легкий. Эй, тихо, тихо, давай. Так, 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 так. Так, 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 так. Не, ну мышеловы реально уже легкие стали. Так, тихо, давай, взрывай. Ура, молодец. Вот реально в этом моменте взорвать бочку это самое то, когда они бегут пятером на вас. Ладно, так. Круто, круто. Ой. Тихо, тихо, не трогайте, не трогайте меня. Ай-яй-яй, бомба опять. Ой, бомба. Почему я ее бомбой называю? Не знаю. Ладно. Драка на лицей. Окей, вот этот босс у нас. Ну, он очень легкий. Его надо биться спины. Ну, либо сюриками. Закидать просто. Ай, видите, как он круто делает? Я его просто ударить не могу. Ладно, давайте просто, блин, с юрикинами. Смотрите, сколько отнимает, да? Ай! Блин, надо от него просто отходить. Уди, уди. Ха, вот сразу двумя. Ну, это легкий босс был. В этой главе будет еще один босс. Ну, он будет сложнее немного, но тоже немного легкий. 50 на 50, так, так можно сказать. Уровень четвертой крыши. Ладно, ребят, думаю, на этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить игру Teenage Mutant Ninja Charles. И это уже втор... вторая серия. И мы продолжаем проходить первую главу. Это уже четвертый уровень. Поехали. Так, это было легко. Полагаю, что в этом городе нам нет э, равни. Ну, мы прошли тренировку ниндзя не для смеха. Да, Раф, что ты сказал этим парням? Они могут быть луч... Лучче. <laughs> Блин. Эти парни ниндзя? Ну, они определенно. Я думаю, что мы единствен... Я думал, что мы единственные ниндзя в городе. Будь готов ко всему. Я тоже собираюсь порадоваться. Не, если честно, здесь, ребят, немного кривой перевод, так что... Если что, ребят, если какие-то неправильные слова, то это ошибка переводчиков, которые переводили вот эту вот игру на русский, поэтому как-то так. Ладно, ну и наконец-то, ребят, что стоило, в общем-то, ожидать. Здесь у нас уже новые враги, это Фуд Ниндзя, да. Они уже так круто, кстати, исчезают такими черными хренями. Не, ну круто. Вообще круто. И я до сих пор не потратил ни одной жизни из шести. Это очень даже прикольно, если я пройду весь э, уровень, ну, всю главу, без потери вот этих вот жизней, то поставьте лайк. Но если пройду без э, с потери жизни, то все равно, пожалуйста, поставьте лайк. <laughs> да. Ведь я хочу узнать, вам нравится вообще прохождение Teenage Mutant Ninja Charles или нет. Не понял, а ну-ка. Пошел. 
Их, кстати, два вида футов этих. Они есть э, с мечами, есть с палками. Ну, с посохами, которые кидаются сюриками в нас. Так, можно вообще бочкой? Ну ладно, зачем это надо? Зачем тратить время? Так. Ай, вот видите, они кидают сюрикенами, и да, они достаточно такие наглые. Когда они сдалека вас могут стрелять, то у вас почти нет шансов, если у вас есть только сюрикен, то кидайте в них сюрикены. А то сдалека вы вряд ли их прибьете. Ладно, так, здесь ничего. Пустые ящики почти везде, блин, задрали. Не понимаю, зачем их ставить? Я понимаю, что можно отвлечь вообще этими пустыми. Да ну стрельни ты в бочку. Опять пустой. Господи, как они меня задрали. Стар, спасибо, стрелочка, что ты есть. Без тебя я бы даже не знал, куда мне надо переться. Так, ладно. Не будем такими злыми. Ай-яй-яй. О, как я успел-то, смотрите. Вот это я мастер. Он, кстати, нас хотел ударить по голове этим посохом. Защита. Вот я не понимаю, в чем прикол вот этой вот фигни, если все равно жизни у нас отнимаются и одинаково отнимаются вроде бы. Поэтому нет смысла даже в этом кристалле желтом. Так, ладно. Я вообще раньше думал, что это, что это какие-то таблетки, если честно. Пилюли вот эти. Ну, бред, конечно, был. Но это на самом деле были кристаллы. Есть три вида кристаллов, это красный, а не четыре даже, да, фиолетовый, красный, эм, синий и желтый, да. Это как бы не в мультике, а в игре, да, они дают способности. Что они дают, не буду говорить, будем по ходу игры узнавать, что они дают, да, вместе. Так. Я на самом деле сейчас играю на клавиатуре, но я бы мог, конечно, подключить бы геймпад, но не знаю, в чем смысл, ведь я буду реально очень плохо играть тогда, потому что на геймпаде это, блин, будет не сложнее играть в эту игру. Потому что я никогда не играл в эту игру на геймпаде. Так, здесь у нас дофига коробок, как я вижу, да? Да, здесь у нас дофига коробок должно быть. Но что-то я их не вижу. Это, наверное, то место вон. Беги за мной. Да, это то место. И что-то я тут ничего почти не вижу, кроме колы и, и чизбургера. Так. Здесь у нас ящиков нет, да? Вот, пустой ящик. Думаю, там был свиток. Поэтому, ребят, у других черепашек, может, там свитки какие-то есть. Так. О, вот, вот здесь вот бочку взрываем просто, потому что вы не сможете тупо к ним подойти. Так, далее. Что у нас идет далее? Опять эти футы, ну задрали, блин. На этом уровне разнообразия вообще нет, если честно. Здесь настолько... Я уже соскучился за пурпурными драконами. Ну, ну ничего, во, во второй главе они тоже будут, так что... Скучать не придется. Там еще и роботы будут, господи. Если вы хотите, чтобы побыстрее вышла вторая глава, то есть прохождение от меня второй главы, то ставьте лайк. Да. Так, ладно. Буду проходить я, наверное, всю игру за Донателло. Даже не наверное, а точно. Не понял. А ну-ка иди сюда. Я единственный крутой с посохом. Так. Но не эти ниндзя. Кстати, у них маленький ляп на этом, на их них костюмах, или как это можно сказать. Вот, э, знак фут у них как бы введен кра красным кружочком, а не должен. Там просто знак фут у них должен быть, и все. Поэтому взрывайте. Ай. Ура. Так, здесь у нас что-то было. Чизбургер, походу, или пицца. Так, здесь у нас скорость. Оп, я обожаю скорость. Так, быстрее идем. Здесь у нас они сейчас сзади появится, я так помню. Привет. 
Anyone for stick ball? I have the stick. You be the ball. Turtle tornado. Home run. Shell shocker. Hey. Так, здесь никуда уже нельзя, кстати, это. Нам нужно идти вон туда. Но только надо их сначала всех прибить. Так. Не, ну круто они, конечно, спят. На. Так, думаю, мне уже не понадобится там ко где-то должно быть, да? А, нет, суши. Так, все. Ура, последний. Убиваем его. И все. Идем э, в э, лабораторию. Так. Бону сколько время? 7 минут проходили. Ладно. Уровень 5. Лаборатория. Не, ну здесь нак наконец-то будет уже хотя бы немного сложнее. Да, немного сложнее хотя бы. Антикварная лавка и привод еще один ляп. Ладно. Так, доктор Стокман говорит. Все очень плохо, если только ты что-то не выяснил. Вот, то, что и следовало ожидать, я говорю вам про кривой перевод. Если только ты что-то не выяснил. Помоги, помоги, помоги те, она говорила. Пожалуйста. К сожалению, я не могу это сделать, Айприл. Видишь ли, у меня есть обязательства, то есть... Ах, ты очень хороший помощник. Ладно, буду переводить нормально. А, -а, -а. <смех> осторожнее, Прю, я немного занят, я тебя покидаю. Мои маленькие мышлы позаботятся о, тебе. позаботятся о тебе. И вот наши черепашки где пришли. Э -э мне это не нравится, и это увеличилось по сравнению с тем, что мы видели в прошлый раз. Такая великолепная технология, но мы не можем позволить, чтобы кто-то испугал ее. Пойдем, парни. Так, в общем, ребят, здесь такой прикол, что будут появляться около 70, ну или меньше, мышеловов, да, и их надо всех бить, пока не откроется вот эта вот хрень. Э, поэтому, если вам лень их бить, здесь, кстати, есть еще пропеллер, который будет нам мешать, если вам лень бить этих мышков, то вы просто можете встать вот сюда, вот на, этот, на эту коробку, и просто ждать около, не знаю, около ми минут где-то 5 или 10, чтобы все мышковы взорвались. Да, и так вы победите быстрее, но... Нет, то есть дольше вы победите, но у вас отнимется меньше жи жизни, я так думаю. Но мне это не надо, поэтому я быстро убью мышлов и при прибью мышлов, да, и пройду уровень. Поэтому я не буду так делать. Кстати, ребят, я... Так такой прикол есть, когда я бью по пропеллеру палкой, то она у меня как бы не это, не ломается. Это как бы... Тоже что-то типа ляпа, но в игре такого не было сделано, чтобы она ломалась. Поэтому она не ломается. Надеюсь, кто-то понял, что я говорю. Надеюсь, потому что я только что так бредово это сказал. Так, пила, тихо. Да, это скорее всего пила, чем пропеллер, похоже. Ну вот, все, ребят, вот сейчас будет уже шок. Ну, не шок даже. Вот такая вот огромная хрень. Да, с э, такими вот, блин, маузер-робот. Огромный маузер, это и есть маузер вообще. Пошеловый. Да тихо, блин, да у меня уже половину снес, господи. Это, блин, сильный босс, если честно, вообще. тихо 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 не включай свою эту метелку. Опять он включает, ну блин. Это реально очень сильно у него прием, поэтому... Так, стоп, давайте хотя бы все соберем. А потом уже будем выигрывать. Эй, -э -э, тихо, 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 ты что, ты что, пацан? Да ну хватит включать свои пропеллеры, блин. Что-то слишком он... О, сюрикенчики. Ай. О, есть, кстати, смысл просто в него покидать сюрикенов. Блин, ничего нет. Ну все, я его добил. Все, взорвались. Э, Стокман, тебе, теперь тебе его придется чинить. А? Эй, вот он! Сенсей! Вы живы! Нашелся! Я тоже рад вас видеть, друзья. Учитель Сплинтер, сегодня столько произошло, 
Да, да. У тебя будет время рассказать обо всем Леонардо. Но сначала я хочу отвезти вас домой. Домой? У нас нет дома. Роботы разрушили наше убежище. Помните, сенсей? Не волнуйтесь. Кажется, я нашел лучшее решение нашей жилищной проблемы. Идите за мной, друзья. Идите сюда. Вот, вот это, это да. да. Просто потрясающе. Вот я бы здесь развернулся. А, а, а. О, это комната моя. И так, где вы стоите, тоже моя. Вот видите, друзья, перемены бывают к лучшему. Мы полностью согласны, учитель. Хорошо. А теперь пора за уборку, ребята. Здесь слишком грязно. Опять. Ну вот, нет, опять. Ну что ж, ребят, вы, вы видели ролик. В общем, черепашки ниндзя все-таки нашли себе новое убежище. Ну. Скорее не они, а Сплинтер. И здесь был еще один прикол в том, что мы дрались в лаборатории, а потом нам показывают ролик, как мы нашли дом. Ну, нашли Сплинтера. Это очень, не знаю, как-то... Странно вообще. Ну ладно, поехали. Так, сейчас у нас уже зак закончилась глава. То есть, 5 уровней мы прошли. Отлично, все круто. Но на этом мы еще не заканчиваем. Сейчас мы, мы сохранимся. И пройдем не главу, а пройдем, так сказать... Эм, э, с, уровень дожо Доджо может быть А то дожо как-то Секреты В общем, здесь мы открываем себе новые приемы И всякую фигню Этап Доджо, секреты, только для игрока номер один Так, э, преимущество посоха боя Его длина, после многих тренировок Ты сможешь более точно наводить свой посох э, Бона цель Попытайся найти три золотых Три золотой маузер. Три золотых маузера спря... спрятаны в ящиках. Ты можешь разбить я... ящики с помощью атаки с прыжка. Нажмите кнопку атаки при воздухе. Ну, в общем, эта атака мне уже открыта, потому что я уже проходил этот уровень, но перепройду ради вас, как бы. Вот, кстати, новое убежище. И разбиваем. Так, здесь э, мышелов обычный. Нам нужно три золотых мышлова, помним. Также здесь можно кое-что сделать. Прикол маленький. Блин. Вот. Можно по этим ящикам попрыгать. <laughs> ну ладно, пофиг. Давайте поразбиваем их. Тут взрывы есть, пустые ящики есть, обычные мышеловы, которые нас атаковать будут. А есть золотые. Ну и где они? Золотые. <laughs> они каждый раз в разных ящиках, поэтому угадать невозможно. Блин. Я просто на любую, если честно, на это. Так, ладно, давайте нормально станем. Да что это криво бью по ящикам? Вот, наконец-то, наконец-то, золотой маузер. Мышелов, на самом деле. Хотя это вроде бы переводится с английского как маузер. Да ну блин. Надо когда они опускаются, походу. Да блин, у меня одна минута 30 секунд осталось, господи. Так, последний. Давай еще последний надо. Да я попасть по не могу. Фу, блин, я, я просто хотел тупо вот так вот в полете это и думал, что так быстрее разобью. Но на самом деле нифига, что-то как-то я долго проходил. Ладно, пофиг. Давайте так оставим, это даже не рекорд. Жалко, что это не рекорд. Ладно, окей. Э, ты не сможешь использовать это умение в реальных боях, если не свыше на 100%. Тренируйся. Повтор. В смысле? Нет, ты что? Офигел? Я только что прошел. Ну что ж, ребят, на этом все. Это были две части прохождения черепашки Ниндзя 2003 года. И да, следующая глава у нас будет нано. Э, немало интересной. Там у нас будет вроде бы 4 босса. И будет намного интереснее, чем первая глава. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем привет, дорогие друзья. С вами мистер Максим Супси. Дети, мы продолжаем проходить игру Черепашки Ниндзя 2003. Или другими словами, Team NT 2003.
ну или еще другими словами, Teenage Mutant Ninja Charles. В прошлой части мы прошли первую главу и уровень до Дзем. В этой серии, ну в третьей, да. В третьей серии мы уже будем проходить главу номер два, Нано. Поехали. Так, первый уровень, лавка Эйприл. Гоу. У нас в квартале было несколько краш. Недавно ограбили ювелирный прямо подо мной. Поэтому я и попросила вас переночевать здесь. Не волнуйся, Эйприл. С нами ты в безопасности. Мне гораздо спокойней, когда вы здесь. Mm -hmm. Привет, розовое колечко. Когда я был ребенком, у всех богатеев были такие. Эй, малыш, добудь мне его. <связь> По тебе не поймешь, улыбаешься ты или как. Давай, малыш, что так долго? Зачем тебе это? Сматываемся. Запомни хорошенько. Делай, что я скажу, ясно? Я твой папа. Пошли. А, ну? Что скажешь в свое оправдание? А? Решил пройтись по магазинам на ночь, глядя? Все, хватит! Ого! Что за... А -а 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 Ребята! Можно еще поспать? Что? Тише. Внизу какой-то шум. Итак, ребят, как вы видели, Кейси атаковал какой-то робот. Это был на самом деле нано, который может строить, э, строиться, ну, строить себе тело, массу, оружие и вообще строиться сам э, из всяких вещей, там, из разного металла. Вот, например, вот, смотрите, это типа нано у нас построился. Различные роботы теперь появляются новые. Уже не пурпурные драконы, хотя они тоже, тоже сейчас будут... Больше не будут, пур... Больше не будет пурпурных драконов с дубинкой, кстати. Так что теперь будет немного легче. Так, э, я только что разбил коробку. И там было, там что-то должно быть какой-то моноком, моноком или как, свита, короче, у кого-то, я не знаю у кого. Кстати, вот новые пурпурные драконы. Они с дубинкой, а раньше был один с палкой, его больше нет. К сожалению, так. Так, это еще один пурпурный дракончик. Один, кстати, остался, один вид, один вид убрали. Не знаю, мне нравился тот вид. Ай, было больно. <laughs> да ничего, они такие же самые болваны. Мы их быстро замочим. Не, ну на самом деле это голова сложнее. Тут еще какие-то новые мышлы появляются, которых даже не было в мультфильме. Хотя вот этих вот синих тоже не было в мультфильме. Это тоже очень даже подозрительно. Так. Ой, что-то сюрикены. Пускайся. Ого, долго. Ему можно отломать руку. А тут есть еще один прикол, то что можно вот так вот сделать. Ой. Вот так. И заденет сзади. Также можно взорвать машинку, блин. Которую я так люблю взрывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. 
Не, ну на самом деле это не настоящий еще нано был. Вот эти вот э, роботы, это не настоящий нано. Сейчас э, будет настоящий нано босс. Так. Убиваем и идем далее. Ого, он меня атаковал. О, ящик, наконец. Все, сейчас у нас будет босс. Что это такое? Донни. Недостаточно данных, босс. А, -а, а, это невозможно, марсиане. Когда на... мне везет, на нас нападают. Не позвольте им забрать меня. Так, сейчас мы, мы будем драться с Нано настоящим. Вот он из мультфильма даже. И он очень даже легкий. Так. Можно бочками его валить или как хотите. Ну вот, очень быстро валится, ну ладно. Мне даже коробка не, по не понадобилась вторая. Так. Сюда, быстро, мы уходим отсюда. Он как-то очень медленно уходит, и черепашки просто стоят. Ладно, что это было? Кейси. Кэ Кейси. О нет. Итак, я выиграл. А. Если здесь все в порядке, то нам лучше. Отплатим тем, кто сделал это нашему брату. Осторожней, парни. Так. Здесь у нас... Ну, не важно, короче. Идем далее. Три минуты всего лишь. Так. Станция подзем... Подземная станция, короче. Это типа метро. Да. Станция подзем... подземки. Подземки. Почему станция подземки? Метро. <laughs> Проще сказать. Ладно. Так, здесь у нас, кстати, два секретных... Вот коробка здесь у нас и у Донателла здесь будет э, свиток. Ну я вам так говорю, чтобы что вы знали. А здесь э, тоже у кого-то, у какой-то черепахи, я помню. Так, и, кстати, вроде бы здесь. А, нет, здесь нету. Окей, okay, извините. Я просто подумал, что может быть, возможно, там есть. Так, зеленые мышовы. Такие же самые, как обычные. С которыми мы, мы больше, кстати, почти не встретимся. А они будут уже в конце. Да. Блин, вот этот пурпурный дракон мне просто не нравится. Так, ладно. Ну, мы шло бы уже это попроще. По 7 штук сразу. О, как его огорел по голове там. Так, мы шло. Ой. Ого, стоп, у меня что такая высокая? Нет, это я, наверное... Вот это высокая атака, я только сейчас-то понял. Четыре ящика подряд и три из них пустые. Окей, спасибо, разработчики. Так. Бау. У меня есть еще э, эти электрические хюрикены. На. И они засыпают. <laughs> Круто. На самом деле это не засыпает без сознания или как-то, не знаю, оглушен. Оглушен. Оглушены. Ладно. Так. Чизбургер, он мне даже не нужен. Тут на самом деле долго идти. Да. Так. И с этой стороны, блин, надоедает, что ходить э, с той стороны на ту постоянно, это реально надоедает. Так, кристалл защиты. Окей. Ну, спасибо. Так, коктейль. И бьем опять мышелов. Так. Ой-ой-ой, тихо. Нельзя наступать на вот ту фигню, которая взрывается. Это от наших роботов остается. Если мы станем, то смотрите, что будет. Бабах. Ну, естественно, урон нанесется нам. Так. Привет. На самом деле мы можем, кстати, для своей выгоды использовать вот, этот, вот эту вот фигню, которая взрывается. Ну, остатки, да, их не. Можно использовать как против пурпурных драконов, когда они на вас лезут. Смотрите, как-то так. Вот, смотрите. Прибил немного. А теперь мне вот так вот ударите все. Так, больше у меня нет сюрикенов, кроме электрических. Блин. Ч так? Сюда иди. Сюда иди. 
на тебе. Да ну чё вот такие живучие, не понял. тихо 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 Так, ну уже скоро конец, да? Да, уже конец, блин, быстро все таки Мне кажется, что быстро. Хотя, когда я играл, я же ни с кем не разговаривал, поэтому я даже не комментировал ничего, просто играл. Хотя иногда я сам с собой разговаривал. Да. О, как по голове круто я только что ему дал. Ладно. Блин, ящиков здесь почти нету. Ну, хотя да, были в начале, и то пустые. Почти все. Хотя мне даже они не нужны, потому что, посмотрите, они мне даже половины не успели снять. Ну, то есть, я ее восстанавливаю, но они ни разу мне не сняли половину еще. Но потом будет сложнее, ребят. Потом, особенно в последней части, в последней главе будет самое сложное. Там просто жесть будет. Ладно. Ну, давайте не будем сейчас говорить про последнюю часть, будем сейчас говорить про вторую часть. Ай. Тройная, типа, да? А ну-ка иди. Да вы задрали, блин. Они так прижали и хотят, блин, меня уничтожить. Сейчас. Я не сда. Блин, кто там говорю, что мне половину не снимут? Я? Зря. Очень даже зря. Все? Круто. Все. Так, ну, у нас до сих пор... Эм, окей. А, сейчас придет троллейбус. И нас заберет отсюда. Ну, скорее всего, это метро. Да. Так, комбинации 10, игрок 85. 4 минуты. Мне кажется, мы очень мало сейчас снимаем, но все равно. Так. Третья зона. По... Поезд в метро. А, поезд в метро, да. Так. Ну тут, тут реально уже будет легко. Здесь очень быстрый уровень и очень даже легкий. Так. Так, так, так. Ты ч? Хм. Да уж, нагло, конечно, они бьют меня, ну ладно. И не лагает даже. Вот у меня вообще так все кру крутенько, быстренько про происходит. Ладно. Так. Так, 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 так. Не, на самом деле быстро, быстро мы их мочим. Очень быстро, и я этот уровень раньше проходил без потери хп, ребят, представьте, вот этот вот уровень без потери хп, ну да, это возможно, но все равно, блин, без потери хп пройти уровень, ну хотя бы этот, да, 13 комбат только что у меня было, о, какая рифма, ну это пос последняя пятерка, и уже будем сейчас заканчивать первую часть, ребят, прохождения. Ну что ж, ребят, на этом все. Думаю, да. Даже не думаю, заканчиваем. Да. Ладно, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Очень быстрая часть выдалась. Но дальше будет намного интересней. Всем удачи, всем пока. Итак, ребят, мы продолжаем проходить игру Черепашки Ниндзя 2003 года. И сейчас у нас вторая глава, зона 4 на мосту. Поехали далее. Так. Так, так, так. Здесь у нас будут коробки. Везде. На протяжении всей игры будут коробки. Пустые коробки. Да. Хотя какие-то из них будут э, сюрпризами. Но все равно половина пустые. Нам, кстати, дают сюрикены, чтобы мы с роботами справлялись. Спасибо. Так. Не, на самом деле сейчас будет еще кое-какой новый робот. Но он будет не босс, просто робот, но он будет сильнее намного, чем вот эти вот желтые, ой, синьки. Блин, да достали, зачем? Это просто как отвлекающий маневр, эти тупые, пустые ящики. Так. Все. О, тут ящик невидимый, типа. Ладно, скорость, окей. Спасибо за скорость. И идем. Эй, чуть эти остатки не, не прибили его? Жалко, конечно. Так. 
Так, хорошо. Их трое, трое, трое. Не, на самом деле очень легко идет игра, потому что, блин, я не знаю, я в эту игру так много играл раньше в детстве. И, кстати, ребят, вот новый робот. Он действительно немного сложнее, но если зажать его, то будет все легко. Ладно, так. О, молодцы. Так. Ох, ё, сразу три, блин. Тихо, 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 тихо. Ура. Эй, так нечестно. Такс. Идем далее. Пятеро, опять. О, защита, защита. Спасибо за защиту. Так, ой. Ай, я упал. Ладно. Так, быстро у нас идет, кстати. Очень даже быстро. Ой, тут такой же самый прикол повторяется, как в первом уровне. Второй главы. Так. Кстати, ребят, я буду еще проходить черепашки ниндзя 2, то есть Team NT2, и они действительно будут прикольные тоже. Поэтому, ребят, поставьте лайк, поддержите меня как-то, как-то, и все будет круто. Да. Так. Боссов не будет на этом уровне, это я помню, это я знаю, потому что игру я проходил действительно много раз, около где-то 4-5 раз я проходил. Поэтому я почти все знаю об этой игре. И как всех открывать, и вообще про все секретные уровни, и тут э, всякие, блин, режимы. Ой, все, ребят. Я знаю, как открыть Хамата Йоши. Да. Ну, потом в конце будем открывать, кстати, после конца уровня, как, ну, после конца всей игры, мы, мы будем потом открывать Хамата Йоши, урок Усаки, Шреддера, Хана, короче, всех будем открывать, кого только можно. Вот, кстати, ребят, еще один бах, смотрите, когда мы пришли на свалку, нам э, картинка появилась канализации, видели? Надеюсь, видели. Так, зона 5, свалка. Ну, это уже будет, думаю, дольше. Да, уже будет дольше, но это будут э, боссы. Да, здесь будет, кстати, два босса. Одинаковых, причем. Да, маленький спойлер. Они будут совершенно... Вау, как я оглушил их, круто. А как их, подождите. Как их оглушил? Там как-то... Во, как я эту комбинацию сделал, я не знаю. Просто как-то... Вот так вот, походу. Я, я не знаю. Ладно. Ладно, давайте просто стандартное так и бить. И все. Ай. Так, ладно. Гоу. Так, гоу, гоу, гоу. Еще три. И сейчас у нас будет кое-кто старый. Да, старый друг. Иди сюда. Нано монстр... Нано монстр версии... Э, на... Ой, нано монстр версии 2.... Ой, 2.1. А, это 2.1. А мы дрались до этого с какой версии? Я просто не читал, я не знаю. Где он-то? Где он? А вон он. У него, кстати, жизни стали отниматься немного тв тверже. Ну или как это сказать? Они как бы меньше стали отниматься, да, он стал прочнее. Блин, надо вот этих помощников убивать, босса. Тихо, 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 ты чё? Я ж тебя все равно прибью. Иди сюда. Не понял. Ч он такой сильный стал, эй? Ай. Все, я его нормально, блин, на меня. Смотрите, как он уходит и как-то туда в стенку. Как он может туда уйти, блин? Логика. О, кстати, он мне половину хп снял. Ты чё, нагой робот? Нагой здесь где-то бургер. Здесь есть бургер, я это помню. Да отвалите вы от меня. Крысы. Тихо. Все. Фу, это впервые меня зажали, блин, так. Ужасно, господи. Ч так? Да вы задрали! Что за хрень? Ну все, тебе конец. Блин, -мо! Мне кажется, этот уровень сложнее. И мне кажется, что мне отнимут мои, мои первые. Мое первое сердце. За две главы. Да, кстати. Ни разу мне еще не отнимали. И сейчас уже отнимут. Не хотелось бы, конечно. Кто-то я видел, кстати, теряли на этой, уже на этом уровне. У них было 4 жизни, господи. Я не понимаю, как можно так играть, играть, но... 
конечно, понимаю, что они, возможно, не задроты, как я в эту игру. Но я в нее играл уже достаточно давно. Не знаю. Где-то в году 2010 последний раз. Наверное. Если я не ошибаюсь, конечно. А возможно, я ошибаюсь. Так. Опять вы. Ну все, я, я этих роботов ненавижу. Они как крысы ведут себя, как полные крысы. Так что. Бочка. Никого не убил. Окей, я понял. Ах! Нет, пожалуйста, пожалуйста. Здесь сюрики, да? Ой, здесь скорость. Как же мне сейчас нужна скорость? Та вы задрали. Умри, умри, пожалуйста. Пожа. Ну нет, ну пож... Ну за что? Ну блин. Сложные, конечно, вот эти вот роботы, это я согласен, ребят. Это, это я точно согласен. Мне нужны жизни. О, ну, не жизни, а хп. Полоса, полоса жизни у меня какая-то маленькая, да? Да отвалите, пожалуйста, я не хочу, я не хочу, не хочу. Уйди. Ура. Пожалуйста, дайте еды. Ну, пожалуйста, ну про что? Ну как людей, блин. Ну, как разработчиков. Раз... Разработчики, пожалуйста, вы же запихнули сюда пиццу, не знаю, что тут. Пожалуйста. Пожалуйста, хотя О, там что-то есть. Так, сейчас нельзя тратить жизни на этих дебилов. Та ну что, ничего? Та ну вы ж... Та, блин, нифига нету. Жесть. Я, походу, сейчас... Ой, 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 потеряю жизнь. Нет, ну почему? Ну блин, ну я ж не такой, ну чтоб, чтоб я терял жизнь. Ну это, ну таким надо быть. Так, тот ящик мне не понадобится, это я знаю, потому что там монокома было. И как я теперь пройду, ребятам далее? Их будет штук э, 10. Да, это я помню. Это я, наверное, это я запомню, ребят. Я сейчас просру одну жизнь, не хотелось, ну ладно. Не, ну я знаю, как тут надо. Ой, нет, не знаю. Ой, не так. Да ну, стреляй в бочку! Блин. Ладно, продули мы одну жизнь, все таки Это для меня, ребят, шок. Не знаю, как для вас, но для меня это шок, чтоб я продул одну жизнь на уровне сна, но, господи, таким надо быть. Так, тихо, если сейчас буду болтать, тут так две просру. Вот, видите, они появляются. И вот сколько их, их до хрена. Все, все. А, их было шесть где-то. А здесь очень быстро вот так вот надо проходить. Здесь вас только один раз зажмут, но не более. Если вы будете проходить, ладно, два раза зажмут. Если будете проходить моим способом. Здесь у нас будет опять босс, кстати. Опять этот нано, который у нас бежал, да, блин. Реально он уже достал и третий раз, три раза мы с ним будем драться. Но кое ко с кем мы будем драться еще и четвертый раз, да. Но это будет знакомый друг. Скорее враг, да. Знакомый будет. Он, кстати, э крыса в нас сейчас будет кидать машины. Которые будут взрываться. Не, ну на тебя я не просрой одну жизнь. Я тебе говорю, на тебя я ее не потрачу. Она мне дороже всего. Все, я его убил. Есть. Ну что ж, теперь приготовьтесь к шоку. Так, ну что, сейчас будем драться с финальным боссом второй главы. Уровень 6, задний дворик. Фух. Ну, ребят, это будет пожестче у того мышелого, который был в прошлой части... Ой. Ну, в который был в первой главе, в, послед... в последнем уровне. Это будет намного, намного сложнее. Вот такой вот он огромный будет. Ладно, Дон, помнишь, какое оно было большое? Мы никогда не, до... не достанем его. Взгляни на это. Я взберусь на вершину этих платформ. Получилось, подайте это ведро с болтами. Вы ставьте это, а я сделаю остальное. Вы сделайте это, а я сделаю остальное. Роджер, пойдем, парни. Фух, ребята, так, сейчас будем собирать коробки. Короче, в чем прикол этого босса? Его надо бить по голове. Все. Да. 
больше ничего не надо делать. Его надо просто бить вот так по голове. И все. Именно для этого, ребят, сплинтер нам дал такую вот фигню, как, э, как это, от, атака в полете. То есть второй уровень додио был специально для вот этого вот уровня, чтобы мы нано... Я тут сразу всю еду возьму, потому что она мне не понадобится. Я знаю, как проходить этого босса. И он на самом деле очень легкий, но немного долгий, да. Потому что надо будет выживать и вот эти вот все бочки в него прикольно кидать. Я раньше сам его не мог пройти, но потом прошел все-таки этого босса и понял, какой он был легкий. Так. Но потом, кстати, когда он будет терять ХП постепенно, он будет... ой ой, -ой. Блин. Он постепенно будет становиться все злее и злее и будет все быстрее делать, да. Так, ну, давайте пока что заберем все ящики, которые здесь есть. И я буду, буду вам далее рассказывать тактику. Ой-ой-ой-ой-ой. Самое главное, чтобы он в руки нас не взял, потому что... Ну, как мы, ви мы видим, я уже снес ему очень много хпшек. И почти его убил. Вот просто бомбами даже, бочками. Давайте его все таки Ай. Хватит током бить. О, смотрите, а, кстати, когда я ломал эти коробки, там, где были, были золотые мышеловы, я очень много раз косил. А сейчас я даже ему ни разу не скосил. Так, и финал. Все, Мы его прибили. И он меня даже ни разу не смог скинуть с платформы. Позор, нано. Позор. Ну, он реально был огромный. Это самый огромный босс в игре, да. Но легкий. Нет, малыш, ты цел! Держись, мой хороший! Папочка идет! Что? Нет, нет! Неужели ты погиб? Мой последний счастливый билет. Я тебя погубил. Прости меня. Да, ребят, действительно легкий босс был. Ну, лично для меня, не знаю, как, как для вас, но я его прошел за 2 минуты 37 секунд. Офигеть. Реально быстро прошел этого босса. Легкий босс для меня. А вот какой он для вас, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я хочу знать ваше мнение, как кто играет в эту игру. У меня, кстати, новый рекорд. Окей. Okay. Так, уровень 6, задний двор. Мы... Там было написано сначала дворик, а теперь двор. Лол. Фух, ну что ж, ребят, мы прошли вторую главу, первую главу, вторую главу за четыре части. Следующая часть у нас будет ловушка. Уровень 3 это ловушка. На самом деле такой серии даже не было в мультфильме, поэтому, поэтому будет для тех, кто еще не проходил, не проходил эту игру, будет что-нибудь, что-то новенькое. Да. Ну что ж, ребят, на этом все. В следующей главе давайте я вам скажу, сколько боссов будет. Uh, два босса, да, всего лишь два босса, ребят. Вернутся Ниндзя Фуд, которые были в первой главе. И кто там еще? Пурпурные драконы будут. Все, больше никого не будет так таких сильных. А нет, будут еще кое-кто новый Фуд, да. Это Фуд Ниндзя Невидимки, с которыми мы будем уже драться в следующей серии. Поэтому, ребят, если вы хотите побыстрее следующую серию, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем спасибо за, за то, что смотрели эти две, эти две серии. Я уже запинаюсь, простите. Всем удачи, всем пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Роксим Субсидейте, мы продолжим проходить игру Teenage Mutant Ninja Chorus 2003. В этой серии мы уже будем проходить э, третью главу, ловушка, главу, которая не была в мультфильме. Да, то есть э, серии в мультфильме про вот эту вот главу вообще не было. И, кстати, здесь у нас появится новый босс, э, о котором мы скоро узнаем. Ладно, глава 3, ловушка, поехали. Сейчас будем смотреть ролик. Так, первый уровень у нас это художественный склад. Уровень первый.
Этого ролика не было в мультфильме. Explain to me just what's going on here, Dr. Stockman. Hmm. I am already prepared to put the next plan into action. A plan that will take care of your little search and finish off those blasted turtle creatures while we're at it. I just hope it goes well, Doctor. Hun, continue to assist Dr. Stockman with his plan. I must gain possession of that sword as quickly as possible. And Hun, eliminate anyone who interferes, whoever they may be. Yes, sir. Imbeciles. Now what are these turtle creatures? Is huh? thought to be on the hey loop guys, in look at this! We have acquired footage of the Turtle Man, thought to be a member of this ring of thieves. This footage was captured by a security camera at the scene of the crime. Turtle Man? Are we Turtle Men or are we giant turtles? It's not like we were crossbred with humans or anything, so Turtle Man isn't quite right, is it, Donnie? Keep it down, Mikey. We're trying to listen here. Shh. Here is the footage of this turtle man. Watch closely. I don't know what that thing is, but if it's trying to imitate us, it should have a little better fashion sense. I mean, look, our shells are much more vibrant green, aren't they? Either way, as turtles, we've got to do something about this. What do you know about the crimes, Donnie? Can you figure out where they'll strike next? Just one minute. Hmm. Here, and then here. Hmm. I've got it! They'll strike here next. We can't let them damage the turtle's honor anymore. Let's go, guys. Итак, ребят, начинаем новый уровень. Как вы видели в ролике, появилась новая черепаха, и черепашки решили все-таки узнать, что же это за черепаха, которую показу... показали по телевизору. Ну и сейчас они находятся именно на том месте, где, где э, была эта черепаха. Ну и сейчас они ищут ее. Итак, ты уверен, что это то место, Дони? Я уверен, что это здесь. Снова, снова оно. Похоже, что они собираются уходить. Э, так, здесь мы видим, кстати, Хана и Футов, которые взяли коробки. Вы просто так не уйдете. Лео, почему он всегда такой? Он не может быть более деликатным. Он такой, при... он такой при их приближении. Но я чувствую то же самое. А, -а, -а. <смех> блин. Кто эти дураки? Вижу, так вы... Кто эти дураки? Вижу. Вижу, так вы... Блин. Кто эти дураки? Вижу. Так вы те ящерицы, о которых я слышал. Кто мы? Кто же ты? Получи, мы черепахи. Когда-нибудь видел такую прекрасную ящерицу? В любом случае, вы уроды. С того места, где я нахожусь, ты сам выглядишь уродом. Скажи мне, чем ты питаешься, что ты такой большой? Прикольная шутка, Раф. Прикольная. Я услышал достаточно, ящерица. Я не могу позволить никому, кто мешает мастеру Шреддеру, ящеру или кому-либо другому, уйти живым. Парни, устроим им теплый прием. Так, ну и вот футы. Я сказал тебе, что мы черепахи. Так, ну что ж. Сейчас сражаться на художественном складе. Но кто еще, ребят, не понял, это все была ловушка, чтобы, э, чтобы нас, в общем-то, выдвинуть на художественный склад и чтобы нас там, не знаю, прибить, да, всех черепашек сразу. В общем, с помощью этого черепаха бота нас хотят реально уничтожить. То есть Токман... Э, Стокман потерпел поражение, когда создал своих мышеловов, и черепашки их... Э, всех, миш, всех мышеловов перебили. И Окусаки этим недоволен был, поэтому... Э, поэтому он сказал ему сделать что-то новое. 
Ну, типа, что реально, что реально становится черепах, иначе там что-то он с ним сделает. Ну и в итоге Стокман сделал такую вот черепаха-бота, который реально, наверное, сможет остановить наших друзей, ну, наших черепашек. Ну, посмотрим, как будет. Ладно, сейчас мы на художественном складе сражаемся с футми, берем Макимоно и берем... Ничего не берем. Так, хорошо. Здесь дофига грузовиков. Круто. Пурпурные драконы опять, кстати. Так. Я, кстати, за это время научился делать кое-какой новый прием. Сейчас покажу, попробую показать. Потому что я иногда его не могу сделать. Блин, нет. <laughs> Ладно. Попробую. Во, так. Только я не знаю, как я это делаю. Ну, я понимаю, то, что надо там как-то пробел сделать. Но я, я не знаю. Я не всегда эту комбинацию могу сделать. Нет, не всегда. Реально. Так. Ладно. Хорошо. Здесь пока что новых врагов нет, но позже у нас будет, будут новые враги, да, кое-кто. Хотя, да, я уже рассказывал в конце э, предыдущей серии, кто это будет, ну ладно, не суть. Так. Так, здесь что-то есть? Нет, здесь, походу, ничего нету. Мне здесь тоже нету никаких коробок, жалко. Во, опять повторил. Я не знаю, какие это делаю. Я, не, я по просто не помню комбинацию. Потому что я, блин, просто с пробелом как-то нажимаю. Не знаю. Не знаю, не знаю, как я делаю эту комбинацию. Реально. Так, хорошо. Так. Опять ниндзя с палкой не двигается, а с сюрикенами своими шмаляется. Так, хорошо. Опять их трое. Отдыхайте, парни. Кстати, мы деремся одновременно и с футами, и с, и с пурпурными драконами. Да, это я тоже заметил. Так, хорошо. Это, кстати, уже будет последняя глава с пурпурными драконами. Да, больше мы их не увидим. Жалко, конечно, но не знаю. Мне, мне что-то не очень, не очень их жалко, потому что... Э, я не любил вот этих всех пурпурных драконов, потому что они как крысы нападают. Поэтому я не хочу с ними больше связываться. Да. И, или будут, я не помню уже, если честно. Я не помню, в главе с музеем будут или нет. А, они, походу, еще в главе с музеем будут. Да, походу, да. Поэтому я зря расслабляюсь. Хотя не помню, реально, просто не помню. Ладно. Так, здесь где-то коробка была. Нет, нету. Ничего, пустая коробка. Так. Да ну, а ну-ка... Отошли все. Вау! Я походу понял. Там, короче, нужна слабая атака, пробел и сильная атака. Нет. Я иногда не могу. О, сделал, кстати, только что. Ладно, так, хватит читать. Чизбургер, зачем он мне нужен? Я даже хпшки не потратил. Так Далее у нас кто? Опять они Ну блин, фут уже реально надоели мне Так Отлично Отличненько Ну, потихонечку всех прибиваем футов и потихонечку уже идем к финишу первого уровня. Так. Стоп, здесь, походу, должно быть где-то Макимона. Ну, Макамона, я не помню, как, он, как она называется, на самом деле. Да. <клёх> так. 
Нет, нет ни, ни одного макимона. Жалко. Что это за шутка? Это просто разогрев. Так, и какая-то... Ну, машина. Грузовик. Они пытаются уйти. Эй, это транспортный вертолет. Прекрасно. О, прикольно, кстати, вертолете у футов. Еще не время. Иди за ним. Так, и они побежали все и запрыгнули прямо на тачку. Хорошо. Так, 68 тысяч, ну 72 тысячи, 13 комбинаций и 9 минут. Нифига себе. Ого, 9 минут. Много так много. Хорошо, уровень 2. Крыша трейлера. А, ну это был трейлер, значит. Я, я, короче, вас понял. Так. Уровень 2. Крыша трейлера. Ну, зона 2. Кстати, о, вот этот уровень есть в этом. В, в начале, в самой, в самой первой этой. Когда, короче, смотрите, вы ж, в менюшке там, где э, вам говорят, нажмите старт. Вы долгое время ждете и, и не нажимаете старт. Там показываются уровни различные. Там, там где компьютер проходит за какую-то черепашку уровень. Ну, ну, надеюсь, вы поняли. И, короче, там есть такой вот уровень. Да. Я его помню. Там есть еще разные уровни. Например, с улиц. Например, еще с свалки с нано. И еще один уровень, которого мы еще даже не видели. О, как круто, конечно, сделано здесь. Хе, прикольно. Так, и что? Так, еще трое. Мне пока что урон еще даже не нанесли. Окей. Ну, давайте, хотя бы кто-нибудь сильный будет. Вот он. Вот он. Вот этот вот фут не кинул вызов. Все? Меня ударили только один раз, и то в конце, и то из-за того, что я попросил. Хорошо. Одна минута, 17 секунд. Неплохо. Хорошо. Идем далее. Уровень 3. Строительная площадка. А, вот здесь, кстати, у нас появляется кое-кто новый. Это не босс, это обычный вот такой вот э, бот новый. Враг наш. Ого, 12 комбинаций, вот это круто. Сразу так. А, кстати, на этом уровне у нас будет босс. Да. Так, стоп, тихо. Тихо, вот так пусть будет. А то что там... Так, хорошо. Так. Ну где ты? Блин, где, где новый, мне интересно? что то его нету. Ай. Так, попробуй током. И вот так вот тебе. С палки. О, вот он, наконец-то. Смотрите, фут невидимка. Ну, он пипец какой невидимый, правда. Его видно. Ну, не знаю. Как, как по мне, он легкий. Так, здесь никакого ящика не Никакого, жалко. Так, здесь у нас ничего нет. Эх, жалко, конечно, жалко. Ладно. Ага. Да уж только одного дали. <laughs> Давайте еще. Я хочу еще поп попрактиковаться. О, здесь, кстати, смотрите, какой прикол. Блин, нельзя было подходить. Лучше я не подходил. В это место, короче, падают всякие такие вот огромные эти балки. Ай. Надо просто бежать от них, а они за вами побегут, побегут и все. И балка на них свалится. Так, здесь ничего, никаких ящиков нет. Жесть. Так, ладно. Ага, давайте. Ладно, не буду пока что его бить балкой. Мне его жалко так. Давай, давай, глупый фут. 
Вот это да, круто. Всех троих. Ах ты, ты что, такой сильный, да, типа? Ого. Ты чё уцелил-то? Нифига себе какой он. Жизни у него как-то побольше, мне кажется. А, кстати, да, этих же воинов фут, как бы, невидим, нельзя невидимки, их же сделали, это, их, их же сделал тоже Бакстер Стокман, поэтому, ребят, тоже, не только робот-черепаху сделал Бакстер Стокман, а еще он сделал новых ниндзя невидимок. Да ну, неужели не одного ящика? Где ящики? Я чуть не понял. Может, тут нет... Ну, может быть, где-то... Где-то тут. Во! Ура! Макимона взято, ура! Может быть, здесь? Здесь нет, окей. Так. А, так, не могу прийти. О, невидимка. Так, где-то... Ну, пипец, я его даже не вижу, да? Могу его... Видите? Конечно же, не видите. У него, кстати, есть мечи, но я не знаю, почему он ими не пользуется. Так. Почему тут обязательно всех надо прибить, блин? А если я не хочу никого? А, ну тут ясно, короче, что надо сделать. Короче, лучше вот так вот делать. Блин, не, мою тактику уже не используйте. Смотрите, как хитро. Там типа они. И там типа фу, да? Да, футы сюрикены, которые выпускают. Лучше взять. О, огненные. Кстати, да, огненные сюрикены, я и не заметил. Нам дали огненные сюрикены. О, макимона. Так, просто ждем, ребят. И смотрите, какой прикол произойдет. Так, уходим. Блин, почему на него эта балка не свалилась? Не, ну футы-то вот эти вот умные, они не пойдут на, на эти бревна. И поэтому они выжили. Так. А ну-ка, чё вы тут, невидимочки? А ну-ка. Сюрикены с электрозарядом. Круто. Ого, что-то у вас как-то... Немного ли вас... Так, ну быстренько так, ребят, с ними справляемся. Так, ну тут даже, ребят, нечего комментировать. Просто пинаем их, пинаем и пинаем палкой по голове. Так, давай, побежите, да? Ура! Побегите, побежите, не знаю, как правильно. Так, хорошо. Здесь что-то есть. Нет, ящиков тут нет. Ладно. Ай. Ну это было нагло с твоей стороны, ниндзя невидимка сюда подошел. Так. Всех, короче, с этой супер атаки быстрой. Ой, супер, блин. С как она называется? Слабая атака. А, сильная атака была. Так, отлично. Так, идем. Блин, мы еще далее не идем. Это там сейчас босс или нет? А то я не помню уже. О, да, кстати. Нет, я не помню. Честно, я не помню. Вроде бы там сейчас должен быть босс. Так, где фут? Привет. Я не знаю, почему на него сейчас не падает эта балка по голове, но я бы хотел, чтобы упал, поэтому я вот так вот сделаю. Он отошел. Кстати, я ему сказал подойти, а он отошел. Ладно. А ну-ка сюда подошел. Ведь еще сюрикенами как. 
Все, идем далее. Возьмем, пожалуй, пиццу. И идем к боссу. Итак, это место выглядит подозрительным. Думаешь, что все эти грузовики принадлежат им? Если да, то где же находятся контейнеры с картинами? Эй, ребята, какая красивая луна. Вы знаете, на луне есть черепаха. Так, Майки смотрит типа наверх. Да, Микки. Какой Микки, блин? Даже в Черепашках Ниндзя 2012 года Майки это Микки. Я не понимаю, зачем так сделали, но, блин, просто превратили из Микеланджо, то есть из Майки, я не знаю, какого-то Микки, господи. Фух, ладно, переживу. Да, Микки, ты понимаешь, где мы находимся? Эй, что это? И да, ребят, это самый настоящий фут Черепаха Бот. Да. Это черепаха, который... Это черепаха, которую мы видели по телевизору. Это несомненно. Да, это так. Но она не похожа на наш класс. О, она типа не мутант, а робот, который... Э, которого создал Бакстер Стокман. Что за технология? Кто же построил этого робота? Похоже, он хочет нас остановить. Мы примем вызов. Пойдем, парни. Так, хорошо. Сейчас, ребята, мы будем драться с боссом. Мы будем сейчас драться сами с собой, если можно так сказать. Потому что мы сейчас будем драться с Леонардо, Донателло, Рафаэлем и Микеланджел. В прямом смысле этого слова, потому что эта черепаха может меняться. Кстати, если кто-то спросит, что это за злобный черепаха-бот, то такая черепаха была в мультфильме... О, кстати, Рафаэль... Это такая черепаха была в мультфильме 1900 э, какого-то там 87 -го года или какого. Эй! Я не понял. Эй! Ты ч, офигел? Тихо, тихо, я вообще-то пошутил. Э! Блин, лазером он еще так умеет делать. Круто. Кстати, после того, как мы ее победим, она нам откроется в. Э, -э, -э тихо, тихо, тихо. Фух, господи, немного, ребят, осталось. Это, фух, это была жесть. Ну что ж, ребят, думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Продолжим снимать в следующей серии. Ну, как бы, да, продолжение в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Строксим Стоп, и этим мы продолжаем проходить игру Черепашки Ниндзя 2003 года. В этой серии мы уже продолжаем проходить третью главу, э, уровень 4, э, 13 этаж. В, прош... в прошлой серии мы, кстати, прошли эм, стройплощадку, или как это, может... как это можно сказать, ну да, стройплощадку, э, в которой мы, поб... мы встретили и победили эм, Черепаха Ботом, который может на сканировать и превращаться в какую-то либо ли, какую-либо черепаху да вот так не знаю как вам сразу пиццу ну зачем я сразу пиццу взял я не знаю я не понимаю э, так ладно этот уровень будет немного отличаться от других дело в том что мы будем сидеть все время на одном уровне и будем мочить по всему уровню врагов и не будем уходить с этого уровня я не знаю как-то сказать но блин здесь кстати дофиа бочек Которые нам будут мешать. Очень, очень много. Будет нам мешать. Очень крупно. Да, вот так крупно. Будут нам мешать, потому что, блин. Их будут взрывать. Сюрикенами футы. Которые, у, которых, у которых эти посохи есть. И они будут э, их сюрикенами взрывать. И нас тоже взрывать. И отнимать нам большое количество жизней. Поэтому... Все, что здесь есть, пока что не брать. То есть все вот эти вот ящики не ломать, ничего не трогать. Потом уже, когда нам будут отнимать жизни. Блин. Задрали. Не хочу бить по бочке. Не хочу, реально. Так, хорошо, где еще два? Блин, по всей карте будут разбросаны. Кому-то мы вообще бежать будем. Аж в конец. Ой-ой-ой, вот про что я говорил. Так, хорошо. 
Опять, ну блин, они мне уже достали. Ай-яй-яй. Ой, бабахнуло немного. Думаю, можно взять колы или нет. А, стоп, это там моно... монокома? Да, монокома, кстати. Макимона, блин. Сейчас взрыв. Фух, я смог спастись. Так, ребят, гол за этим. За ящиком. Ой, отлично, тут сюрики были. Дайте что-то покушать, как бы. Блин, пустой. Да вы что такие жадные-то? Опять макимонов. Да блин, дайте. Да дайте что-то поесть. Жесть. По по почти. Это как? Все ящики пустые. Ура. Так, не буду это трогать. Не буду. А, вот, кстати, вот, э вот эта вот бочка нужна именно для этого. Опять вы. Уберись. Уберись. Ну офигел. Сколько этих футов Бакстер стоп он понаделал? Я не понимаю, блин. Я не представляю. Ой, ладно, хорошо. Тихо, бочки. Бочки в иде. Ой, бочки э, эти. Что? Да ну так нечестно. Я сейчас же, здесь жизнь потеряю, наверное. Неужели больше коробок нет? Пипец. Коробок больше нет. Вот вам и... Э -э пицца, которую я взял в начале уровня. Хотя ладно. Думаю, бочки меня спасут. Я буду на это пипец как надеяться. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Ой, 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 блин, по походу я про... А нет, подождите. Там да ну нафига мне эта скорость нужна, пипе, спасибо, блин. Жесть. Я ж не справлюсь, блин, чтобы меня ни один раз не ударили. Тут же такие, блин, придурки встречаются по уровню. Да нет, пожалуйста! Пожалуйста, не бей! Не бей, не бей, не бей! А, черт! Я раду, пипец, одна жизнь! Ну так нечестно, ну блин, ну в чем прикол? Ну, ненавижу эту туру, ненавижу из-за этих тупых бочек! Потому что если я, не дай бог, что-то зацеплю, то все пипец, мне придется, блин, не знаю, отнимать жизни мне, блин, будут. Очень много. Спасибо, блин. Пипец. Жесть просто. Я не понимаю, как я смог пройти этот уровень, но я, я его прошел и потерял одну жизнь. Хорошо. Ладно, хорошо. Уровень 5, верхний этаж. Поехали. О, кстати, знакомая музычка с э, улиц. Ур уровень улицы, второй уровень э, в второй главе. Ой, в первой главе даже. Прикольная музычка. Так, ну этот уровень уже полегче. Кстати, вон тот 13 этаж. Не знаю, вы его видите или нет, но он там, короче. Так, отвалите теперь все от меня. Я на вас так зол, блин, так зол. Давай, что такое, что такое? Подойти ним. Так, хорошо. О, опять бочка. А на этот раз я смог отойти, а ты не смог отойти. Ха-ха. Он подошел, а я отошел. Так, стоп. Блин, я свои 10 сюриков огненных просрал. Пипец. Они же так хорошо помогают против этих невидимых. Так, да, хотя ладно, я, со... я своим оружием могу справиться. Раз. Так, два. Там вы задрали, когда вы там уже появитесь. Так, мне надоело их уже бить. Так, может быть здесь что-нибудь? Здесь кор... А, здесь, короче, монокома. Здесь. Фиг. Нету. Почему здесь его нет? Я тоже спрошу. Задаю себе такой вопрос, да. Так, 
Далее. Куда далее? Ну да. Далее по, мост по мостику. Которая охраняет вот этот вот огромный кран. Прикольно, кстати. С крючком кран, кран кстати. Ну, здесь легко пройти вот так вот. Вот, давайте бабахнем. Блин. Бабахнули. О, монокома. Ура. Маки... Макимон. Блин, что я так странно его говорю? Ладно. А здесь что? Здесь скорость. Может быть здесь, блин, нигде нету. А что он там делает? Я не понял. Все, круто. Как будто и не было проблем. Здесь, кстати, сейчас будет столько этих футов, я помню. Ну, хотя вроде бы мало. Вон, кстати, под низом вы можете посмотреть за этой сеткой. Уровень предыдущий, 13 этаж. Это, кстати, поход 14, значит. Ну, это, это типа крыша. Несчастливый уровень, потому что 13 этаж. Это несчастливый этаж. Ну, потому что число 13. Да. О, во, во. Вот. Офигенный вид на 13 этаж. Сейчас посмотри. Так, ладно, все, надоело. Ура, наконец-то. Так, сейчас нужно вот вот так вот пройти. Все, офигенно теперь. Теперь мы ничего не боимся здесь. Ни одного ящика больше нет. Ну все. Теперь мы одни. Блин, нельзя было просто перепрыгнуть. Вы типа ниндзя суперские там. Не, не могли просто вот через такую вот фигню перепрыгнуть. Я не понимаю. Просто мы начали, мы начали уровень вон там вот. За этой фигней. Так. Кстати, можно как-то ниндзя спровоцировать пойти вот сюда. И прям на краник. О, во, только что как. Как только что. Давай прям на кран. Да на, уйди туда. Ладно, пофиг, мне так тоже круто. Ха, все. Ура, старт. И все, мы прошли предпоследний уровень. Сейчас у нас будет босс. И угадайте, кто это будет? Угадайте, кто? Угадываем, угадываем. Так, ладно. Э, чистое время 4 минуты, ну, неплохо. Уровень 6, воздух. И что же у нас здесь будет? Здесь у нас будет огромная коробка, или что это такое, которая везет вертолет, в которой, по ходу картины, и что... Так, и эпичная 3D... 3D мультик, я не знаю, что это. Ну, короче, эпичная 3D заставка и робо-черепаха со своими робо... Ой, со своими голографическими мечами Леонардо. Ладно. Они собираются уйти с картинами, забрав этот вертолет. В смысле, забрав этот вертолет. А, типа, картин забирает вертолет. Все, я понял. Опять черепаха. Я не знал, что черепахи могут быть такими тупыми. Блин, ну, здесь как бы... Именно тонкий такой сарказм, тон, тонкие шутки. Я, короче, понял. Они не должны вести себя получше. В общем-то, да. Но, но некоторым как Рав далеко, далеко до джентльменов. Не странно ли это, что черепаха летает по небу и пускает ракеты? Думая, что можешь уйти, не получится. Блин, у Рафа такое здесь... Такой фейс. <laughs> Посмотрите. Блин, ну анима анимация просто офигенная. Тут все офигенно, артеры постарались. Все круто. Сцены тоже охрененно вот так пошатываются круто, если честно. Хорошо. О, кстати, у, у Леонардо я нашел ляп. Там должна быть желтая хрень у него. Ну, на, э, на ручках должна быть желтая фигня немного. Так, э, в подобные моменты ты всегда можешь рассчитывать на него. Хорошо, идем. Ну что ж, сейчас будет последнее сражение с боссом Зобленный Черепахобот. Без каких-либо ящиков, без каких-либо, без какой-либо помощи. Все на хардкоре. И что-то он слишком легкий, да? Этот Черепахобот. Эй, ладно, тихо, я пошутил. Блин, Рафаэль, все. Сейчас Рафаэль. Мы дрались только что с Леонардо. Тихо, 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 ты чё, не надо. Не надо, ты чё. Не надо, вот, вот. Прикольная тактика. А ну-ка, ты не будешь Леонардо там? Ой, Микеланджо, да, Нет, не хочет, только Рафаэль. 
Ну смотрите, как круто. Все, мы прошли. Картины наши. И ролик смотрим. Эм... Um, а как вертолет лететь, мне интересно. О, не отпустили эти картины, ну нормально, круто. Спасибо, черепашки. Ну, люди вообще <laughs> нафигели. А, Ньюс, это, наверное, репортеры, что ли, или что-то? Я не понял вообще. Черепаха бот разобранный полностью, ну разломанный. Ну и черепашки, которые управляют кораблем. Эм, что-то я не понял, почему они только что это, <laughs> Ре реально не понял. Ладно, пофиг. Так, хорошо, ну, круто то, что мы прошли, ура, мы прошли. Так, игрок один, э, сколько? 29 тысяч, ой, 290 тысяч 620 очков. Четыре комбинации всего, чистое время, 2 минуты, 12 секунд, неплохо. Нажимаем ОК и проходим уровень 6 воздух. Все, мы прошли третью главу под названием ловушка и это кстати ребята еще не все да кто потому что это все вы глубоко ошибаетесь эм, сейчас у нас будет уровень додзо прогресс следующий кстати у нас прикольный уровень будет тоже но ну, глава следующая тоже прикольно так уровень додзо прогресс так давайте пройдем этап додзо Итак, фу, сколько тут читать, господи, ладно. Донателло, у тебя самый острый наблюдательный взгляд среди моих сыновей. Однако, я бы сказал, что ты менее агрессивный из, из вас четырех. Иногда тебе следует сражаться быстро и агрессивно. Конечно же, в таком бывете тебе все время надо оставаться спокойным. Я дам тебе задание. Победи 10 врагов за одну минуту. Это не так уж и легко, победить всех своих оппонентов за определенное время. Будь готов к этой сложной миссии. Победи 10 врагов за одну минуту. Так это легко, а что? Это очень легко. Это жесть, как легко. Если я серьезно сейчас говорю, но какое-то тупое задание нам, нам сплинтер предоставил. Просто я знаю, что у этого. У Рафаэля было. Блин. У Рафаэля было задание такое. Это победить 50 противников, чтобы они тебя ни разу не тронули. Это было пожестче, мне кажется. Поэтому как-то так. Ладно, сейчас тоже попробую, чтобы меня ни разу не тронули. <соединяющие> Состязание окончено. Все, 38 секунд у нас еще осталось в запасе. Ну и сколько тут у нас? 5640 счет и комбинации у нас 5. За 21 секунду прошли, господи. Ладно. Ну что ж, э, ты стал более опытным воином, э, чем бы... А... Ты стал более опытным воином, чем был раньше. Я смог уловить твою уверенность и силу духа. Продолжай по посвящать себя тренировкам. Во. Так, нажимаем ОК, спасибо. Сила нападения Донателло возросла. Оу, спасибо, спасибо, буду знать. Хорошо, запись данных, данные сохранены. Спасибо. Так, ну что ж, ребят. Следующий уровень у нас будет под названием, ну, четвертая глава. Тенгу, зелененькая, прикольненькая, которую мы уже будем проходить на самом деле в следующей серии, но перед тем, как мы закончим, я бы хотел кое-что сделать. Сейчас мы... Так, давайте что-нибудь тупое включим. Ну, любой уровень, смотрите, я вам сейчас хочу просто... Это вообще не уровень буду даже. Просто, чтобы выйти в меню, я хочу. Потому что без выхода в меню... Никак нельзя выйти в меню. Сейчас. Так, все, в меню. И сейчас я хочу вам показать, вообще, я вроде бы не заходил даже в первой серии, в поединок, давайте я вам его покажу. Так, ой, против ЦПУ давайте. Против ЦПУ. ЦПУ это компьютер вроде бы, ну да. Так, что тут у нас есть? Здесь у нас есть, в общем-то, Нантелло, Микеланджело, Рафаэль Леонардо. Какой-то неизвестный, совсем неизвестный теневой персонаж, который нам еще не открыт. Неизвестный теневой персонаж, который нам еще не открыт. 
э, злая черепаха бот, которую мы победили в этой серии. Хан. Блин, что я сделал? Зачем я это Ладно, хорошо, ребят. Не буду я говорить. Кто узнает, кто э, тот узнает, то есть, да, ну, можете посмотреть в тени. Я всех тут знаю, то есть всех, всех, всех я знаю, вы наверняка уже тоже поняли и знаете, кто здесь все. Ладно, называй черепаха. Давайте за нее немножечко поиграем. То есть я вам хочу показать ее способности. Дело в том, что это очень особенный персонаж. Давайте поиграем на ее карте. Ну, карте локации. В общем, это очень особенный персонаж тем, что с помощью этого персонажа можно, во-первых, менять оружие. Как это делать, я забыл. Ладно, первое, это у него есть суперспособность. Это... Это вот так вот вот... Круто, с, с помощью своего лазера э, атаковать, как бы, друг, своих врагов. Также она может менять, я забыл, как... Во! Да. Также она может менять оружие. Вот, например, я сейчас Микеля... Хорошо, ребят. Я не смогу вам так показать, потому что, блин, меня атакует Леонардо, поэтому я сейчас сделаю кое-что по-другому. Против игрока, просто обычного игрока. Так, сейчас вам покажу. И возьму Леонардо. Так, возьму люб... Итак, см смотрим. С помощью буквы... Ой, буквы... С, э, с помощью клавиши меня... менять сюрикены мы можем... Ну, менять сюрикены типа огненные, э электрические, обычные сюрикены. Это клавиша, чтобы их менять. Мы нажимаем на нее и меняем себе как бы оружие и становимся другой черепахой с, с помощью вот этой клавиши. Вот, например, например, сейчас мы Рафаэль. Смотрим. И мы деремся прямо как Рафаэль. Ну, стиль боя, как у Рафаэля. Далее Микеланджело. Далее эм, Донателло. Кстати, палка у него огромная какая. Ну и самый обычный это Леонардо. Вот, то есть лево против лево. Так, также суперспособность, про которую я вам говорю, которой нету ни у кого, это нажимаем. Это кноп кнопочка Ctrl. Это даже в этом, в этом в, уп в управлении называется как кнопка суперспособность. Не знаю, не знаю вообще у кого еще есть суперспособность, но я на нашел только у черепахи. Давайте еще раз. И прям. Во! Наконец-то четенько. Все. Ну что ж, ребят, вот это вот я вам хотел показать. Будем собирать всех персонажей. То есть после каждого, после каждой битвы с боссом, который нам будет открываться, я буду всегда э, вам показывать способности этого персонажа. Ну а пока, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. В следующей серии будем проходить четвертую главу под названием Тенгу. Будет очень даже интересно. В следующей главе нас ожидает 6 боссов. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами Строк Семисубси, и мы продолжаем проходить игру Черепашки Ниндзя 2003 года. В прошлой серии мы прошли уровень Додзио Прогресс и прошли главу номер 3, ловушка. Э, в этой серии мы начинаем проходить новую главу, главу 4, Тенгу. Поехали! Так, уровень первый, вход в музей. Банзай! Банзай! <смех> <смех> Ребята, вы уверены, что это надо делать? А если нас увидят? В том-то и дело, Лео. Никто нас не увидит в такой темноте. Соображай, братец. У нас редкий шанс прокатиться по улицам, ничего не опасаясь. Эй, смотрите. С этими клоунами мы уже дрались. Да, и нас чуть не отделали. Кто хочет взять реванш? Итак, сейчас мы будем драться в музее. Футы, мы пришли в этот музей для того, чтобы украсть меч, древний меч Тенгу. Так, послушайте, гоблин, который нам нужен, находится где-то в музее. Мы должны побы побыстрее доставить гоблина Блейда к мастеру Шреддеру. Магазин подарков... Магазин подарков на первом этаже, мальчики. Неужели снова вы? Неужели снова вы? Я так напуган. Но они плохо относятся к ворам. И мы тоже. 
У меня нет для... У меня нет на вас времени, мастер Шреддер ожидает. Шреддер? Кто это? Вам нет нужды это знать. В конце концов, я собираюсь покончить с вами прямо здесь. Так нас выставят на обозрение здесь? Что за честь? Перед тем, как вы с этим покончите, вы, возможно, захотите обдумать некоторые вещи. Первое. Вас... Вас больше. Эм, вас больше. Рафаэль, кстати, в мультфильме говорю «нас больше». Ну ладно. Это здесь, короче, пиратский перевод. Ну, сами все понимаете. Первое. Нас больше. Второе. Не позвольте им обмануть нас. Мы круче, чем кажемся. Ха! И три. Мы собираемся драться. Ладно, ребят, гоу, гоу, гоу. Как говорится, драться с футами опять. Да. Так, ладно. Так. О, Макимоно, кстати. Мы можем вот сюда вот пойти, там будет Макимоно белый. Вот, вот здесь вот первая коробка, вторая коробка, третья. И здесь неожиданно появляется четвертая. Да, там можно все-таки коробку найти какую-то. Да. Ладно. Так. Так. Опять невидимки, ребята. Опять невидимки. И тут такая ваза прикольно появилась. Так, хорошо. Блин, почему нельзя поднимать здесь предметы? О, зато можно вот так убить. Так, фу ты, тихо, тихо. Кстати, в этой, в этой главе появятся у нас новые враги футы. Они будут летать на фигне какой-то. Так, ладно. Еще двое футов с мечами. Так. Ну, пока что медленно идем э, в конец уровня. Прибивая по пути очень много ниндзя футов. Обожаю разбивать эти вазы, не знаю почему, но обожаю. Так, стоп, так, давай. Не, ну, собственно, зачем футы пришли в музей? Э, им нужно украсть одну древнюю вещь. Это меч. Меч Тенгу. Это, в этом мече, там, очень крутая сила. Какой-то... Как, какой-то ток. Ну, короче. Типа, меч очень, очень сильный, и он нужен Шреддеру. Да. Не знаю зачем, ну, походу, чтобы быть сильным. Потому что без меча этот Шреддер вообще никто. Ребят, это я вам говорю точно. Потому что в каждой игре черепашек, ну, почти в каждой там, только в одной нету. В, почти в каждой игре Шреддер с э, печем Тенгу. А без меча он никто. Просто никто. Ну ладно, потом вы этот меч еще увидите. На последнем уровне он будет. Ну, то есть, там Хан его возьмет в руки. Кстати, ребят, вот новые футы. Это вот такие вот... Они на, на вот такой вот фигне. Я не знаю, что это. Это похоже на какой-то... На какую-то летающую фигню. Но я не знаю, как, как ее можно назвать. Не знаю, реально. Ладно. Так. Раз, два. Так. О, мы уже, кстати, сто, а тут мои макимоны нету, а то мы так быстро идем, что может быть здесь где-то макимону сейчас пропущу. Так, пока, ребята. Тут нету макимона, точно. О, какой-то, блин, тут вообще ничего нету. Так, тихо, тихо, дайте мне взять что-то. Нет, здесь походу нету макимона, ладно. Хорошо, идем. Вроде бы нету. Если я пропустил макимона, ребят, то... Подождите, подождите. Огненные сюрики, огненные сюрики. Круто. Так, невидимки те они. А, они наверху. Ой, не невидимки, а обычный фут, они наверху. Так, нифига, нифига чуть не вижу, <смех> реально. Так, ладно, во, вижу. Так. Не знаю, блин, почему так много этих ниндзя невидимок, это вообще киборги, как бы, это их стокман создал, но я не понимаю, откуда столько киборгов, я не, я просто не могу это... Это понять, ну ладно. 
тут все равно будут э, клоны все время за нами бегать и все. И бить нас, атаковать одни клоны. О, что тут? Опять пустой. Ой, спасибо за пустой ящик. Как же я обожаю пустые ящики. Это реально. Колы я вроде бы еще даже не находил на этом уровне. Вообще ничего еще не находил. Или находил. Эм. Подождите. Стойте, может там Макимона? Нет, я слепой, наверное. Ладно, идем. Так, сколько? 6 минут. Блин, что-то долгий какой-то уровень. 6 минут это много. Так, второй уровень. Выставка динозавров. Кстати, в этой главе всего лишь 5 уровней, а в предыдущем, в предыдущей главе было 6 уровней. Ох, ё, я говорю, что очень мало ящиков, да? Теперь много ящиков. Не, ну при прикольный, приятный уровень, скажу я вам, ребят. Очень даже приятный. Прикольно, можно посмотреть на, ди на динозавров. Хм, прикольно. Ладно. Так. Да. Uh, еще один невидимки. О, oh, тут, кстати, лазеры, типа, типа, чтоб никто не залез в музей. Но я думаю, что мы через них сможем перепрыгнуть. А вы как думаете, сможем? Конечно, сможешь, блин. А вот, кстати, что этот корабль еще, ой, корабль. Ну я не знаю, как эту фигню можно называть, блин. Он еще вот так вот лазерами умеет делать и стрелять, кстати. А так он слабый. Так, идем далее. На, на, блин. Окей, так, потом мы... Анка, нельзя? Нельзя. Жалко. Давай, давай, комбо, комбо. 14. Ладно. Маленькая, ну ладно. Привет. Блин, футы такие беспаленные, если честно. Вот эти вот невидимки. Ну хотя да, если бы они реально были бы невидимыми, то я фиг бы их вообще нашел. Так что это хорошо, что они почти видимые. А хотя они полностью видимые. Но я их вижу. Кола, ура! Так. Ого, сколько сразу пятеро. Так, давайте, наверное, Макимона. Так. Блин, я хочу забрать мои Макимона. Где тут есть Макимона? Не, он тут где-то, конечно же, есть за динозаврами где-то или. А здесь, кстати, ребят, вот здесь вот есть такой прикол, можно залезть на этого динозавра. Вот, вот так вот четенько. Вот туда вот можно? Вау! Я не думал, что можно. Я думал, то, что здесь будет такая хрень, то что нельзя. Ой, черепах! Так, ладно. Идем к футам. Потом вот эти все ящики пооткрываем. Сейчас я в этом не нуждаюсь, потому что у меня полная жизнь почти. Поэтому как-то так. Так, ну и что? Так, теперь там три. Так. Четыре. Вот, вот сразу трейк бью круто. Прикольный удар у Дони есть. Так. Не, ну невидимки уже, не, кажется, слабее стали. Или это просто у меня, у меня же этот сплинтер атаку повысил-то. Я же прошел вот тот, вот тот уровень. О, еще, ого. А, у меня же максимум 10 сюрикенов огненных, блин. Стоп, а когда будет 30? Я, я не помню, что нужно сделать, чтобы было 30. Я не знаю. Я не, я не помню, реально. Так, вот он. О, еще ящики. Пустые, да? Все пустые, угадал. Угадал, почти все пустые. Один только наполнен чем-нибудь. Так, пьем этого. Че, все? Еще ящики. О, защита. Спасибо, кристаллик дали. 
Ай. Было больно. Было больно, знаете. Так. А куда? А как? Мне вот так вот идти или как? То я чуть не знаю. А это где вообще? Мы сейчас вообще где? О, стоп, Макимона, 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 ура! Так, может быть здесь у нас есть Макимона? А, это уже конец уровня, стоп, это конец уровня, это я помню. Свободный уровень, мне кажется. То есть мы можем как бы вернуться, наверное. Я не знаю, но должны вроде бы даже можем вернуться. Так, ладно. Я не понимаю, где здесь. А, то лазер наверху. Я понял, а то они как-то здесь странно расположены. Так, вроде бы я все макимону забрал с этого уровня. Я не знаю, честно, но будем надеяться, что все. Так, еще футы обычные. Так, следующий, следующий уровень у нас, кстати, будет немного особенным. Ну как особенным? Там будет 5 боссов. <laughs> да. Он будет э, самый сложный из вот этих, из э, вот этой главы. Так что, ну думаю, мы сможем их победить без потери жизни. Третий уровень сейчас у нас будет. 5 минут 30 секунд. Неплохо. Так, э, 14 комбинаций. Так, уровень 3, египетская кто? Египетская выставка. Потом фонтан и выставка с мечом Тенгу. Так, египетская выставка. Вот это вот на этом уровне у нас будут босики. Так, думаю, пока что не, не трогать ящики. Потом, когда будем идти, потом уже будем ящики трогать, открывать. Так, пока что свободно их бьем всех. Так. Ну вот так вот, вот круто их бить. Танка что здесь? Здесь ничего. Джордж, Джордж, Минакша или как там он говорит? Баба. Так, ну пустые ящики, ну спасибо, я не понимаю, зачем их ставить, если, кстати, там вас столько древних, а их, наверное, разрушил. О, здесь у нас, кстати, будет походу первый, да? Босс. Я пока что не буду говорить, что это за босса будут. Ладно, бью. Чизбургер, ё-моё, зачем его взял? Один фут. Ай. Я не знаю, зачем я разбил все ящики. Я типа крутой такой и думаю, что пройду без потери хп. Но я глубоко ошибаюсь, потому что они там не некоторые сильные будут. Вот у нас. Не, на самом деле, это, эта серия была как бы в мультфильме, но не было таких вот всяких футов. И Хана даже не было в этой серии. В этой серии э, про музей, то есть э, тьма на окраине города, там были только футы и все. Там вообще не было ни невидимок, э, никого, кроме... Все, босс. Или нет? Да, босс. Загадочный ветряной ниндзя. Ребят, ну вы вроде бы поняли, что это шаманы фут. То есть те шаманы, которые э, у Шредера охраняют э, лифт к дворцу Шинто. То есть к, ему, к его дворцу. Это типа самые лучшие его охранники, думаю. Ну, хотя еще элит, элитные фуды тоже хорошие охранники. Ладно, хорошо, хватит болтать о них. Давайте, на самом деле, кто не знал, это все люди. Ну, то есть вот эти, они люди, но они просто так заключены, как бы. Не знаю, как, как сказать. Ну, кто видел пятый сезон, тот поймет. Так, не хочу сюрикены на тебя тратить, потому что мне еще понадобятся сюрикены. Давай на тебя. Ладно, один огненный кину. Не, не надо все, все равно бить сюрикенами. Я так и тоже могу. Тихо, тихо. Блин, нельзя так. Нельзя так делать. О, отлично, мы победили первого босса. Так. Теперь разбиваем все ящики, которые здесь у нас были. Второй огнен, ой, водяной. Я не помню. Что, все что ли? Больше ящиков нет. Прикол. Не, кстати, в мультике, в мультике я вам скажу, что они были только в серии, где 
Это возвращение в Нью-Йорк, часть вторая. Да, часть вторая. Все, сейчас земляной инди. Он камнями может бросаться. Еще он может нас замедлять, глобально замедлять. Вот, вот этой вот грязью. Или песок, я не знаю, что это такое. Хорошо. Попытаемся не потратить ни одной жизни. На этих всех боссов. Эй, тихо, тихо. Тут нужен, ребят, очень нужен подкат. То есть подкатом реально пользуйтесь, потому что... О, все. Ну, победили. Легкий, мне кажется, легкий был. Кстати, мы с ними еще встретимся. То есть мы сейчас их победили. Вы не думайте, то, чтобы их победили, все, они повержены. Нет, мы с ними еще, кстати, встретимся. О, как, какая-то мумия. Или что это, я не знаю. Ладно, так, вода. Спорим, вода. Знал, просто знал. Так, ну, водяной ниндзя, кстати, мой любимый. Не знаю почему, но он мне нравится. Вот, ребят, когда он поднимает воду, никто не знает, ну, почти, не знаю, некоторые не знают, что делать. Просто становитесь на вот эту вот ерунду. Прыгайте на нее, когда он воду выпускает, и все. Все, вот так вот, запрыгивайте, и все. Он не сносит ничего вам, хп, ничего. Кстати, огненные сюрики ему должны очень много сносить. Не знаю, как бы... Да ну, блин, так... Фига ты так много... Каждый, реально, каждый удар свой он это делает. Да дай мне тебя уже зауронить нормально. Да ну так нечестно. Ой, я могу его бить все-таки. А, вот как надо делать. Ай. Нет, ребят, все, не смог. Эй, тихо, ходит. Слишком много чего-то ты мило, понимаешь? Все, хватит, фонтанчик. Макимону, блин. Эм, сейчас будет стальной. Но я не понял, дайте мне как бы еды. М? Нету ящика вообще, я сейчас могу жизнь одну просрать. Так что, ребята, я не хочу. Ладно, так, точно нет этого ящика? Нет, нету ящиков. Ладно, идем, а куда идти? Металлический. Много боссов, реально, так что давайте, наверное... Ура, Кола, спасибо, Бог, спасибо. Так. Спасибо тебе, этот... Э, Конами, Конами или как? Так. О, он мне даже мало как-то сносит, да? Смотрите, это реально самый легкий, мне кажется. Потому что эти шарики можно отбивать. Все, мы его прибили. Он расплавился. Так, больше нету. Реально что-то. Блин, защита. Мало ящиков, серьезно. Ну сейчас будет последний. Это огненный. Самый такой, не знаю, вроде бы сильный. Но надо его просто бить без остановки. Вот так вот, чтобы он вас даже не трогал. Так. Эй! Анка, а если огонь на огонь? Да не так. Ой, ему сносит, кстати, огненные сюрики. Так, что, давайте посмотрим. Может быть, какие-то ящики. Ничего. Офигеть. Как для последнего пятого босса, не знаю. Ай. Эй. Эй, не-не-не-не-не. Вы что? Вот такую вот маленькую эту. Ты, да, ну... Он меня сейчас подожжет. Нет, пожалуйста, 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 пожалуйста. Да пожалуйста. он сильный. Нет, нет. Сюрикены в бой. Ура. Смотрите, сколько у меня хп осталось. Фу. Фу, блин, я не, я не хотел просто просрать жизнь на какого-то босса. Кстати, мы прошли 5 боссов и ни одной жизни не потратили. Ура. Ну что ж, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи и всем пока. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Строк 750, и мы продолжаем проходить игру Team NT 2003. В прошлой серии мы прошли э, четвертую главу Тенгу, и в этой серии мы уже начинаем новую главу с новыми боссами и новыми врагами. Э, наз называется эта глава «Записки из подземного мира». Ну, байки подземелья, кто помнит эти серии, то ставьте лайк. Так, начинаем. Уровень первый, пасть мира.
Ну, пасть подземного мира, походу. Так, сейчас, кстати, будет ролик, которого не было в мультфильме. Why are you still messing with that, Don? I'm just trying to classify these crystals we found here in the lair. The microscopic crystal structures are linked, almost like mutated brain cells. Whoa! What is it? What you said? It's like from a late night horror movie. There are some things man was never meant to tamper with. Heads up, Mikey! Ha! Uh. What's with this hole? Какая-то стена. Ой, ну, Майки сломал свою стену. Thanks to you, it looks like we're about to have another adventure. No problem. Anytime. Just glad to be of service. Какой-то раскопанный ход. И кристаллы включились. Reacting to something back there. Cool. Let's check it out. All right, but stay alert. Итак, ребят, в чем был прикол этого ролика? Дело в том, что черепашки нашли вот, кристаллы у себя в пещере, где они живут. Они там нашли э, крис э, кристаллы. И, в общем-то, во время того, как Май Майки с э, Рафом дрались, ну там был у них спаринг, я, я не знаю, что... Короче, э, Раф ударил Майки так, что ж Майки с собой сломал стену. И там был какой-то прокопанный ход. Ну, как какая-то пещера, что-то типа пещеры было раскопано. И когда они туда зашли, у Дона в руке, вот этот вот кристалл, который они нашли у себя дома, он как бы начал, не знаю, работать. Я не знаю, как это можно сказать. В общем, он начал сверкать и светиться. И, в общем-то, черепашки пошли прямо туда, да, именно в глубь этой пещеры. И сейчас мы как в какой-то... Я не помню, как уровень назывался, потом вспомню, скажу. Ладно, сейчас поехали. Э, так, здесь у нас какие-то мышеловы появляются, новые. Хотя нет, старые, мы с ними уже дрались на уровне нано. Наконец-то мы их вспомним. Так. Так, далее. Какие-то монстры у нас снова появились, которые в мультфильме было только один вид. Да. Но теперь вид... Э, таких видов дофигища будет. Хорошо. У нас, кстати, на этом уровне будет босс. Так, тихо. То есть что-то слишком громкую музыку сделал. Так. Что-то они какие-то сильные стали, мне кажется. Э, мне кажется, что я их не могу э, оглушить, чтобы они типа звездочки у них были. Типа они спали. Вот так как -то. Так, далее у нас здесь... А, знаю, прикол. Окей, окей, окей. Так, тихо, тихо. Здесь макимона должно быть. Не задела даже. Ай. А тут не было нифига макимона. Я не видел, что это там было, но макимона тут не было. Так, далее, что тут у нас? Ничего, пусто, пусто, пусто. И новые монстрики. Я не знаю вообще, кто это такие. Их вообще в мультике не было. Кто знает, напишите в комментариях. Я реально не знаю, кто это. Может быть? Камни... На камнегот они не похожи. Как-то так. Ладно, так, первое еще ничего. Здесь сюрики. Так, взяли. Так, ну пока что все идет. Ай. Все идет более менее легко, мне кажется. Ай. Зря я это сказал. Так. Тихо, тихо, тихо. Ты чё не надо так. А ну-ка. Вот так. Вот так. Так, хорошо. Блин, мне вот это вот. Каша что-то пугает. Да ну блин, дайте в коробке. Так куда, куда он эти сюрикены стреляет? А они пус... Ух, -мо! Эй, эй, тихо, тихо, я так... Фу, спасибо за чистку. Фу, спасибо. Ладно, идем далее, ребят. А, мы сейчас, кстати, будем сражаться с боссиком. 
Так что нужно поберечь свои силы. Потом здесь, наверное, поищем Акимону. Так, здесь у нас коктейли или что? Фюрики. Скорость. Вторая, кстати. Я такого не помню, что давалось. Вторая скорость за уровень. Один. Квери. Босс. Который может телепортироваться. Это, кстати, она на самом деле. Это же люди. Ладно. Зря я сейчас это сказал, потом надо было сказать. Ладно. Э, тихо. Она, кстати, похожа... Э, ну, он, ладно. Квери это типа... Э! Вы что, издеваетесь? Не. Фиг, 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 фиг. Коктейль. Спасай. Ой, кристаллики. Макимон, да нафиг не Макимона сейчас. Что за хрень? Не, в принципе, легко отличить, где она будет, но... Блин, из-за моей болтовни я... меня сейчас могут прибить. Так, давай. Я сейчас не хочу просрать жизнь. Ура. Так, хорошо. Но монстры все еще есть. И это все из-за того, что я искал этот тупой свиток. Меня отняли тогда жизни. Ладно. Колы нигде нету. Чизбургера нигде нету. Меня сейчас могут прибить и все. Может быть... А, за этой фигней? Короб. Пицца. Вот это да, хорошо. Все, давайте подходите по одному. Сейчас всех... Всем, да, всем хватит. Отлично, ребят. Так. Ай. Подождите, вы что? Фу, там, наверное, пицца была. Да, там пицца была. Потому что мне восстановилось все жизни, и это... я этому очень, ребят, рад. Фу, хорошо, что я, блин, это... Пошел искать Макимону. Куда, Анка, может быть, здесь... Нет, здесь нет покемона. Ну, походу, у какой-то черепахи есть, потому что не зря там сделали такой ход. Так, еще не все. Сейчас будут, будут падать эти хрени, да? Нет. Не, ну, вообще уро... так уровни легкие, но если, блин, отвлекаться на кого-то, то... то... Все. Если мы будем отвлекаться на одного монстра, то нас будут хавать другие. Поэтому, ребят... Старайтесь бить сразу всех монстров. Кола. Это хорошо, что здесь очень много всякой еды есть, которая восстанавливает жизни. Не, ну то, что Квери в начале, просто у каждой черепахи э, боссы в, э, в разных местах. То есть на этом, э, в этой главе боссы в разных местах. У, у каждой черепахи. Например, у Донателла на первом уровне. У Леонардо, кстати, не на первом. У Леонардо аж на, на четвертом или пятом. У Рафа вообще в начале на втором уровне. Ладно, давайте потом уже поговорим о других боссах. Сейчас будем разговаривать о том, что мы наконец-то прошли первый уровень. Ура! За 5 минут 52 секунды. 6 минут почти. Так, хорошо. Уровень, кстати, пасть мира. Пасть подземного мира, походу. Так, второй уровень, мир подземелья. Гоу. Э, Какой-то купол, я не знаю, что это такое. Какой-то, ну да, мы туда направляемся. Так, здесь у нас, кстати, будет босс. Если я не ошибаюсь. А надеюсь, я не ошибаюсь. Вроде бы не ошибаюсь. <смех> не люблю ошибаться, поэтому... Походу нет. Походу здесь все-таки будет босс. И я не ошибаюсь. Так, все, хватит. Болтать много. Давайте лучше прибивать монстров, которые хотят нас прибить. Эй, ч... Мне кажется, они какие-то сильные стали, блин. Это вам не нано роботы вот эти. Не футы. Какие-то, блин, уже сильные монстрики. Так, Сюрикен... Ой, ну конечно. О, суши, спасибо. Три на... 14 комбо было, блин. Круто. Так, ладно. Ч -ч -ч -ч. Не надо свои... Блин, они вот этой кислотой. Ну да, это либо кислота, либо я, короче, которая... Сносит не так уж и мало хп. Плюются и... Да, так, хорошо. Сейчас у нас, кстати, будет новый этот. Как его? Враг, бот. Клон. И где он? Вот он. 
какой-то чувак с э, какими-то я не знаю кто это вообще какой-то 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 насекомое короче которая мутировала но его также не было в мультике и вот этих не было в мультике синие были кстати. паука что-то не захотели добавлять не знаю почему и ко мне глота нету здесь кстати 14 опять 14 блин почему не 15 жесть почему они друг друга не трогают мне интересно а? Ч -ч -ч. не надо так не надо так ко мне лезть вы что макимона или сюркены о суши спасибо Ай. о опять синий ура вы вернулись Блин, 11 комбо. Ладно, пофиг. О, меня, я, кстати, никогда не обращал внимания на счет. 94 тысячи... 95 тысяч 490. Я никогда не обращал внимания на счет. Давай, 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 давай. Четы... Три раза подряд 14. Ну, не подряд, но... Три раза 14. Пипец. Ладно, хорошо, давайте продолжим набивать комбо. Ого, сколько вас тут три? Трое. Трое таких же одинаковых. Так. Фух. Что-то мне надоело их уже пинать. Они как-то, можно сказать, твердее. Ну, как бы жизнь у них больше, чем у футов, мне кажется, реально. У них больше жизни, чем у футов. Или может это просто... М -м, просто... Да, у них просто больше жизни, все. Так, здесь нигде коробок нет. С макимона. Макимона, макимона, свиток. Так, тихо, не отнимайте мне. Тут, походу, есть. Нет, нету. Тут просто такая трава, что... Может быть, вдруг каким-то образом будет ящик. Не, ну а вдруг? Мне интересно, я за все прохождение упустил хотя бы один ящик с Макимона. Мне просто интересно. Я просто тут почти все ящики с Макимона знаю, где они находятся. Так, слушай, ты. Человек паук. Так, хорошо. Нету ящика. Ну, тут у нас скорость. Опять же, скорость. Здесь, походу, есть у кого-то ящик. По-любому. Так, ну, здесь, кстати, ни хрена почти не видно в этой траве. И это, блин, это дает вам очень плохое, как бы это можно сказать. Хм. Ну, короче, вам будет неудобно в траве находить. Макимона, Макимона, ура, Макимона, Макимона, Макимона. Разерфест, ребят, второй босс э, в этом подземном мире. Это Разерфест. Ну, у нас, кстати, такой вот бронированный чувак как, со спины, как, э, так же, как и нашего пешего ниндзя-стрелка, с которым мы дрались в прошлой серии. Кто не видел, посмотрите. Это было весело. Так, ладно. Так, как мы, ви как мы видим, мы не можем его убить вот так вот прям. Вперед. Он бегает вокруг нас, блин, как, как кто, как безумный, я не знаю. Так, бьем его просто по спине и все. Он ничем нас не атакует почти. Разве что со спины может атаковать и своими клешнями. Вот так вот, блин, он круто делает. Кстати, надо его еще атаковать тогда, когда он раскрывается. Вокруг нас так круто бегает. Ай, еще хвостом, блин, задевает. Наглый босс, если честно, но... Так, так быстренько его можно завалить все-таки. Блин, не попал. А ну-ка, давайте с сюриками попытаемся. Нет, нельзя. Зато комбо набиваем. Еще немного, и мы его прибьем. Давай, давай, давай. Это, кстати, последний босс, который будет здесь. Еще один босс у нас будет на последнем уровне. Так что больше боссов не будет. Так, все. Три босса всего лишь в этой главе. Так, возможно, здесь у нас где-то мано... Макимоном. Где Макимона? Макимоном. Нету Макимона. Так, хорошо. 
опять этот зубодер. Я не знаю, кто это такие. Они в мультике их не было. Они какие-то странные. Зря они из мультика не взяли. Жалко. Но хотя двои. Стоп, сколько они? Они троих взяли из мультика. Да. Они четверых даже. Да. Разерфест, Квери, Босс и и вот эта вот синяя девка. Тоже девушка, кстати. Синяя. О, рыбки. Так, ну здесь просто идем, идем, идем. В купол какой-то огромный шар. Так, ладно. Что тут у нас? О, 148 тысяч 290, 14 комбинаций, 6 минут 49 секунд. Неплохо, неплохо. Уровень 3, заброшенный город. Ну, это больше на парк, похоже, если честно. Я всегда, когда первый раз или второй раз проходил эту игру, ну, там, за черепах разных, то мне казалось, что это какой-то парк, если честно. Это марка клана? Не, это марка фут клана. Ну, или нет, или по-другому. Это знак фут. Это знак фут. Во, это знак фут. Что это может значить? Я не уверен, но может быть связано с теми монстрами, которые продолжают нас атаковать. Ты думаешь, что эти монстры тоже низшие члены клана? Это возможно. Мы должны узнать это. Давайте зайдем в это здание с черного входа. У меня плохое ощущение. Опять купол. Блин, почему куполы? Кстати, вот знак Шредера вот этот, возле которого мы только что стояли. Кстати, он большой очень даже. Символ даже, можно так сказать. Давай, 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 давай. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Блин. 21 набили. Ребят, за это поставьте лайк. Мы набили наконец-то 21 комбо. Вот это да. Ура. Здесь, кстати, у нас будут бочки, электричество и разная хрень. Так что этот уровень будет сложненький. Чего они такие? Чего все такие быстрые стали, а? Я какой-то быстрый стал, мне кажется. Короче, давайте перевернем бочку. Папа. А я никому ничего не нанес. Зачем кого взял, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Дайте мне очки. Ай-яй-яй-яй, не надо так делать, не надо так делать. Я... У меня огненные сюрики есть. Откуда? Походу, тогда, когда я подобрал что-то, то были не, не обычные сюрики, а огненные. Да. Так, ну хорошо, надо их тратить, потому что когда мы. Если мы умрем, то у нас все сюрики пропадут и останется только 10 сюриков. Вот так вот давайте сделаем. Отлично, вот зачем эти бочки нужны. Так, давай, 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 по-быстрому. Хочу с ним по-быстрому всем справиться, так. Здесь где-то должен быть такая фигня. А, вон она. Стреляем просто в бочку. Блин, зачем огненный? Ай, идиот. Ладно, пофиг. Ауч. Это было больно и обидно. Так, здесь у нас мана Макимона и все. Так, стоп, давайте как-то сделаем по-хитрому. Вот как-то вот, вот, вот так. Ох, какой молодец. Умеет все-таки Дон с сериками стрелять. Так, мыши лова, опять эти мыши. Я не знаю, откуда вообще, каким боком они к подземному миру. Но я не знаю. Почти, ну, просто добавили для развлекуки. Эй, эй, я, я не думал, то, что оно будет как-то... Так, давайте вот так вот, а. Ого! Эй, да ну нафиг, дайте... Фу, спасибо за чизбургер. Они просто знали, что у меня здесь отнимут жизни. Так, здесь у нас никакого макимона. Может, может здесь макимона? Нет, нет макимона. Потом, кстати, в конце игры, в самой-самой конце игры, мы посмотрим все, что мы открыли в, в галерее. Ну, может быть, даже отдельные ролики про это сделаю. Вот, кстати, электричество. Почему я и думал, что это какой-то парк? Не знаю почему, но просто думал. Считал так вот, какой-то, который нас может бахнуть током. Эй! Кстати, которая очень много даже снимает. Надо сначала вот этих вот прибить. Они, кстати, сразу две струи пускают этой хрени. Блин, не трогайте меня, пожалуйста, нет. Не хочу жизнь потерять, не хочу. Этот уровень довольно-таки, знаете ли, сложненький. Опять вы... Ой-ой-ой, что я делаю? Тут надо ловить момент, чтобы ударить, потому что если мы не... 
О, нет. Пипец. Минус одна жизнь. Ай, черт. Тупой парк. Парк. Город, ну ладно. Мы тут можем еще одну, блин, сейчас просрать, ладно. А, кстати, мы еще сюрикены. Блин, мы еще и сюрикены потратили. Черт. Может быть, мои макимоны. Ну, повеселите меня чем-то, разбалуйте. Макимоны, например. Ай. Так, все, хватит. Мне это уже надоело. Ой, спасибо за суши после того, как я потратил все жизни. Да что они плюются? Они читеры, блин, сразу двумя, так нечестно. У них такие усики, как у комаров, кстати. Нет, 21, больше 20 я думаю, не сделаю. Фух, ну что ж, ребят, на этом все. Мы прошли сколько? Три уровня, да? Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И да, на этом все. В следующей серии мы продолжим проходить эту главу. Закончим. И у нас уже потом будет финал. Так что, ребят, ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. Фух, просрал одну жизнь. Жалко. Реально жалко. Ладно, все, хватит, заканчиваем. Всем удачи, всем пока. Привет, дорогие друзья, с вами мистер Ронг 750. Мы продолжаем проходить игру Team Indy 2003. Сегодня у нас пятая глава, продолжение. В прошлой серии мы потратили, просрали одну жизнь, да, нас все таки прибили. Так, а сейчас у нас, кстати, уровень четвертый, лаборатория. Генная лаборатория какая-то. С такими вот огромными ступеньками и какая-то реально компьютерная комната. Так, так, Майки, э, что здесь происходит? Наверное, это лаборатория для экспериментов над, жив... над живыми организмами. Вон, ребят, посмотрите, в этой банке или что это такое. Э, там, короче, лицо, ну, морда, да, мордочка того, с кем мы дрались. Так, хорошо. Должно быть, некоторые монстры вышли наружу каким-то образом. Но здесь нет ни одного человека, нет даже исследователей. Судя по состоянию дел, должно быть что-то заставило низших членов клана покинуть эти лаборатории. Что же это было? В любом случае, думаю, что они все еще живы. Я не уверен. Похоже, что система жизни обеспечения частично фу функционирует. Как они резко достали свое оружие? Думаю, что они живы. Это, это хорошая новость. Так, ладно, возвращаемся сразу назад, наверное, да? Посмотрим, может быть, здесь Макимоно. Фиг! Нету Макимоно. Это вам не Лего Стар Ворс за Куплицага, там где за спиной сразу, может быть, ми мини-набор. Ну да, вообще мини-набор и Макимоно это, можно сказать, одно и то же, потому что искать тоже нам надо. Кстати, ребят, вот эти вот компьютеры можно взорвать. Одним ударом, походу. И вот так бабах. Не знаю, как компьютер так может круто взорваться, как машина. Так, давай. Ну, просто так же сам В игре, в этой игре так же самой машины взрываются. Думаю, я больше жизни здесь не просру, потому что, блин, это тупо. Я потратил одну жизнь. Ну, давай, взрывай компьютер. Так. Ты офигел? Все прибили так а опять они здесь кстати у нас должен быть сейчас квери ну не сейчас а, наверное дальше у нас должен быть квери только если мы играем за леонардо и за микеланджело не знаю зачем я, я вам это говорил просто как как бы чтобы вы знали за кого здесь есть какие боссы что здесь у леонардо будет квери на этом уровне где-то где-то вот здесь вот уже а уже уже да да уже но поскольку мы уже сражались с квери на первом уровне если, если вы не видели, то вы можете посмотреть ну, ну, там, предыдущую серию этой главы. Поэтому как-то так. Так, хорошо. Идите сюда. Прямо к компьютеру быстрее, 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 бабах. Взрывайся. Наконец-то. Я думал, что не взорвется. Ч, все компьютеры подряд будем взрывать? Давайте. Гол, мне просто нечего делать. Тут пицца, да, походу. Я не помню уже, просто я некоторые помню, некоторые нет. Что там лежит? Да ты задрал уже, хватит. Пицца. 
Нет, кола. Почему кола? Эй. А колы мне мало. Так, здесь у нас... Давайте взорвем все компьютеры, не знаю зачем. С одного удара тут взрывается. Может какой-то макимоно будет? Нет, нет, здесь никаких макимоно. Идем по ступенькам, ребят. Блин. Если честно, вот эта вот фигня похоже, смотрите, на какую-то компьютерную, не знаю. Что-то компьютерное. Какая-то комната компьютерная или что. Но реально, смотрите, как все круто здесь. Как будто микросхемы какие-то. Смотрите, какие мосты. Ну реально, все круто. Мне это, мне этот уровень даже нравится. Не знаю, оформлением своим. Так. Если честно, то, то раньше я просто очень долго бежал э, по вот этим вот ступенькам. Потому что я не знал, как пользоваться подкатом. Вообще не знал, что это такое. И вот так вот никогда не делал. Просто шел вот так. Это очень долго, поэтому подкат помогает. Потом надо будет, кстати, сейчас прыгать. Так, тихо, 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 тихо. Меня никто сейчас не тронет из вас, блин. Так, тихо вам. Нет, 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 ура. Блин, теперь прыгать надо, черт. О, чизбургер, спасибо. Спасибо тебе, Кевин и Сма... Хотя нет, это не они создавали эту игру, а это Конами. Поэтому спасибо Конами. <laughs> да, я всегда вас буду благодарить. За то, что вы даете в такие моменты такую, такую офигенную эту. О, Макимона. Так, хорошо, защита. Так, здесь, наверное, сейчас будет все. Сейчас будет английский ролик, поэтому я вставлю свой русский. Надеюсь, ребят, я не забуду, потому что в прошлой серии, в позапрошлой серии Тенгу я забыл вставить русский, русский ролик, поэтому я его пропустил. Ну, на этот раз, надеюсь, не забуду. Так, макимона нету? Нет, нету макимона, жалко. Ну что ж, сейчас смотрим ролик. И последний, пятый уровень. Гоу. Так, стоп, сейчас не ролик еще. Еще работает. Поз позволь мне взглянуть. Что мог Клан здесь сделать? Несомненно одно, они не работали на благо мира. Но посмотри на весь этот ущерб. Похоже, между Эприл и Кейси была драка. В смысле? Я не понял сейчас прикола. Между я и Кейси была драка. Похоже на это, парни. Сохран... Сохранились видеоданные. Ого! Это знак Шредера! Как у нас неприятности, так этот знак тут как тут. Что на этот раз? Сейчас выясним. Хм, здесь что-то вроде видеоархива. Попробую-ка я получить к ним доступ. День первый. Начало проекта. Шреддер уверен, что его враги затаились под землей. Но нашим солдатам не удалось их обнаружить. Отделу генетических разработок было поручено подвергнуть объекты мутации, чтобы они могли проникать под землю. А, а? А, нет, нет! Нет! Прошу вас! Объект испытывает дискомфорт, но это небольшая помеха. Бедный парень. Начинаются какие-то странности. Начинаются. День 345. Эксперимент можно назвать успешным, хотя у объекта пограничились интеллектуальные способности. День 575. Объекты проявляют признаки нестабильности. Стали злобными и раздражительными. Некоторые аспекты эксперимента вышли из-под контроля. Не слишком ли на многое мы замахнулись? Возможно, есть вещи, в которые человеку, человеку лучше не вмешиваться. Этот момент в фильме ужасов вам вряд ли понравится, ребята. При помощи использования шоковых стимуляторов мы обучили эти существа уничтожать следы своего пребывания. День 699. Проект полностью удался. Наши создания обнаружили признаки жизни под землей. Они их доложили Шреддеру. Мне сказали, он доволен. День 733. 
Найденное нами убежище не то, что ищет Шреддер. Он объявил проект неудавшимся и приказал немедленно прекратить работы и уничтожить объект. Существа вырвались на свободу. Их интеллект сильнее, чем мы предполагали. Они... Они манипулируют нами, дожидаясь удобного момента. Нет! Прочь от меня! Итак, ребят, я не забыл вставить ролик, надеюсь. В общем, в чем прикол был? Дело в том, что вот эти вот генетики фуд, они делали опыты над вот этими вот людьми, ну то есть ловили их просто и делали над ними опыты и как бы как-то делали так, как превращали их в монстров, вливали им в кровь какую-то ерунду и превращали так их в монстров. И в общем-то что-то, какая-то фигня случилась с экспериментом и... Э и все, все вот эти монстры выбежали и прибили всех этих генетиков. И теперь они разгуливают на воле. Ладно, нажимаем ОК, если я что-то неправильно сказал, потому что я не смотрел сам ролик, потому что я его пропустил. И просто вставил вам. А сам я его даже не смотрел, я просто из памяти говорю, что смотрел два года назад мультики. Ладно, зона 5, комната разведения. Господи, господи, что это такое? Под... Под почти. Ты хочешь сказать, что те, с кем мы дрались, не монстры, а люди. Блин, под бжди. Ну, это, блин, <laughs> жесть. Ладно. Они так на меня смотрят, если честно. Черепахи. У майки вообще как-то нунчаки. Смотрите. Что за хрень у майки с нунчаками? Они как палки две впереди. <laughs> Ладно. Ладно. Так, давайте нормально все прочитаю. Подожди. Ты хочешь сказать, что те, с кем мы дрались, не монстры, а... Кто же ты? Это, кстати, Квери, с кем мы дрались. Ну, на первом уровне. А это Разорфес. Ты можешь говорить? Мы не из клана, я Леонардо. А это мои братья, Рафаэль, Донателло и Микеланджело. Что ты делаешь с этими кристаллами? Что? Подожди, мы нашли эти кристаллы в пещере, где мы находимся. Вот и все. Эти кристаллы являются воплощением зла. Почему вы пришли сюда? Мы хотим понять тайну этих кристаллов. Мы не хотим с тобой драться. Ты действительно не с кланом? Вот это удивление. Конечно же нет, не сравните нас с этим Шреддером. Вижу. Тогда я должен извиниться. Я Квари. Квари. Я, я Квари. Э, мы были уверены, что клан вернулся. Это наша вина. Когда мы вас увидели, то... Нет. Те уже сошли с ума, мы не можем их остановить. Квари. Квери, если выход отсюда. А, то есть смотрите, в чем прикол. Вот эти вот двое боссов, которые были, это те, которые не сошли все-таки с ума и их решили сделать боссами, они, а они а вот этими вот э, обычными ботами. Ладно, далее. Есть эскалатор наверх из комнаты с суперкомпьютером прямо за вами. Но, но некоторые из этих безумных монстров ждут как раз за этой стеной и они изначально были людьми да это шер этот шреддер он безжалостен но мы должны продолжить но мы должны продолжать это единственный способ когда-то они были хорошими людьми но в этом состоянии не думайте о них как, как о людях блин сколько они еще болтать будут и если дойдет до блин реально нельзя было это просто все запилить в мультике я не знаю как в 3d как болтал nexus и в третьей части, так что. Ладно, не буду вам пока что рассказывать, потом. Так. О, 3D сцена. С черепашек ниндзя 2004, смотрите какая. Так. И как вы видите, какой-то монстр все-таки вышел из этой стеклянной хрени. И это у нас властелин, ребят. Вот такой вот огромный монстр, который, кстати, босс, и который был в мультике. Вот такой вот он большой, реальный, и, блин, жесть. Очень даже сильный. Он умеет летать, и он вот такой вот крутой. Его надо бить вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Не знаю. Если долго пинать, то, возможно, можно победить. Оп, я забыл кое-что взять. Это... Макимоно, блин, Макимоно и ничего. Ну, спасибо. Даже еды не дали. Здесь, кстати, он выпускает столько яд, ребята. Это это дохрена. Так. Ну, 
Блин, надо... Он любит летать, кстати, поэтому... Я не знаю, почему я так криво бью. Хорошо, ладно, он у нас, надеюсь, не снимет одну жизнь, мне хватит жизни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не люблю, когда он так летает, потому что он может задеть, блин, вас и бить-бить-бить. Или это капсула, я даже не знаю, как это можно... Ай, как это можно называть? Не, ну у вас стилин такой. Смотрите, какой на картинке. Не, вроде бы он не летал в мультике, но он, кстати, из мультика. Он есть в мультике. Да жесть, ты задрал. Не надо, пожалуйста, 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 пожалуйста. Фу, спасибо тебе, учитель Сплинтер, за то, что дал мне этот прием. И последний удар, блин. Да ну нет, 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 нет. Ура. Да ну. Он что, все время так не переделать будет? Мне надо его ударить за одну секунду, что ли? Гоу! Все, смотрите, сколько с него яда посыпалось или что это такое. Я не знаю, что. Нет, это не яд. В общем, мы его прибили и все круто. А тут откуда-то появился камни глот. We appreciate your offer, but we cannot remove ourselves from this world. Without the power of the crystal, we cannot survive. Damn. Whoa. We will never forget. Их каким-то фигом разорвет умеет говорить. Must double shredder, so that no one else ever has to end up as we have. We will live out our lives here. I promise you, we will defeat Shredder no matter what. Someday. Find a way for you to leave this place. I promise we'll come back for you. Thank you, but you must go. В общем, черепашки пообещали им вернуться сюда и помочь им стать обратно людьми. И, кстати, они сдержали свое обещание и во второй си, во второй части они вернутся. То есть во второй части игры они вернутся в подземный мир. Ну, об этом уже потом во второй части, когда мы закончим прохождение этой игры. И все, мы на лифте каком-то, не знаю откуда вообще там лифт, э, поднялись э, с подземного мира прямо к себе домой. Ну что ж, игрок первый 279 тысяч, 5 комбинаций, чистое время 4 минуты 52 секунды. Все, так, нажимаем ОК. И, ребят, уровень 5 закончен. Но мы на этом еще не заканчиваем. Я не знаю как это, но мы не заканчиваем. Мы не заканчиваем, потому что сейчас у нас уровень додзё номер 3. Да. Так, так, здесь, кстати, у нас уже другая картинка. Спец, спецуровень испытания. Это как бы третий уровень доти. Смотрите, они тут все так круто отличаются, кстати. Так. Ну что ж, спецуровень испытания. Поехали. С Сейчас, ребят, смотрите ролик. Welcome back. Господи, это Эприл. Мастер, мы должны сжечь Шреддера. Мы не можем оставить его делать, что он хочет. Хрустить невинных людей. Воу, что происходит, ребята? Да, вы все так же красивые, как красивые пирожные. Где же лобстеры, которые красивые? Мы те, кто делает красивые пирожные. Мы красивые пирожные, мы красивые пирожные, мы красивые пирожные, мы красивые пирожные, мы красивые пирожные. В общем, они наконец-то додумались, что Шреддер это типа плохой, что очень-очень. И учитель Сплинтер об этом знает. You all are lacking something. Until you realize what it is that you lack, you have no chance at all. Something lacking? But what? A cape and tights? Uh, maybe not. It seems you are in need of training. I have something to teach you. Follow me. Huh? 
типа идите за мной, и сейчас будет тренировка. Последний, это Абдодзё номер три. Итак, э, ты знаешь, чего тебе не хватает? Ты можешь вы выжить, не зная, чего тебе не хватает. Более того, Шреддер силь сильнейший из твоих вра врагов, <laughs> врагов. Леонардо, подойди. Предположи, что Леонардо это Шреддер, и сражайся с ним. В этом бою ты узнаешь, чего тебе не хватает. Ну что ж, ребят, сейчас мы будем сражаться с самым сильным боссом из всех боссов, с которым мы сражались в этой игре. Леонардо Шреддер. <laughs> да. Леонардо со, со шлемом Шреддера. Вот он. И давайте его попытаемся победить. Это будет очень сложно. Это было нереально сложно, и мы его победили. <laughs> за фиг знает сколько секунд. Ну хотя... За это время я просто от него убегал. Я не знаю, почему он такой, такой легкий. Итак. Идите, идите, дети мои. Вы прошли тренировку. <laughs> Очень трудная тренировка была, Сплинтер. Очень трудная. Я верю в то, что вы сейчас знаете, что вам не хватает. Да, мастер. То, что нам не хватало. Суперсилы! Чистое сердце и веры друг в друга. В конце концов, мы черепахи. Если мы будем драться вместе, мы победим. Да, мастер? Ха-ха-ха-ха. Yes. Да, вы все, вы все хорошо выучили. Получив ясность сердца, охватив сущность ниндзицу, вы готовы к встрече со Шреддером. А сейчас я расскажу вам о том, что меня связывает со Шреддером. Шреддер — это враг моего любимого учителя, Хамата Йоши. А? На самом деле его зовут Рокусаки, мастер ниндзя. Это судьба, что мы должны драться, и это время, это время настало. Да, дети мои, вы должны победить Шреддера и отомстить за мастера Йоши. Банга! Держи здесь, возьми меня с собой. Что? Мистер Джонс, эта битва будет отличаться от других, я имею в виду опасность. Оставь это моим детям, пожалуйста. Нет, это не должно произойти. Я тоже, я тоже должен это сделать. Ну, как вы поняли, Кэйси хочет отомстить Хану. А хотя стоп, вы же не знаете, мы же еще не проходили за Рафаэля Шредера. Ой, Шредера. За Рафаэля мы еще не, не прибивали Кейси, кстати. Да. Да, я помню это, мастер. Позволь ему пойти с нами. Раб, что ты говоришь? Леонардо прав. Кейси хороший парень, но он не может... Но он может не подойти Шреддеру. Кейси. Кейси. Кейси, я хотел бы помочь, но... Прекрати, Иприл, ты не понимаешь. У меня с этим старые... У меня с ним старые счеты. Если я пропущу эту возможность, то никогда не, про... не, прощу... не прощу это себе. Это из-за моего отца. Я понимаю, мистер Джонс. Помоги моим сыновьям. О, спасибо, Сплинтер. Вот это да, сделаем это, парни. Ее. Ну что ж, ребят, да, ребят, да, да, да. Следующая часть у нас будет финал, то есть полуфинал, да. У нас следующие две части будут полу, даже не полуфинальные, финальные две части у нас будут в следующей серии. 17 секунд, ребят, я победил Леонардо за 17 секунд. Вы получили новый пароль. Ну, потом после... Э, кто хочет, ребят, можете записать. Мне он сейчас не нужен, но я потом на записи посмотрю. Сила нападения Дантелла возросла. Ого, значит, у меня сила теперь круче, типа. Теперь крут. Хорошо. Данные сохранены, спасибо. Так, теперь, ребят, последняя глава. То есть, в следующей серии у нас глава номер 6. Справедливость. Башня Шреддера, то есть... Штаб-квартира футов, база футов, не знаю, назвайте как хотите, в которой будет дохренище боссов, просто не сосчитать, ребят, так что, да. Следующая серия у нас будет полуфинальная, но потом уже, последующая уже будет финальная серия. Ну и на этом все, ребят, всем спасибо за просмотр, кто хочет уже вот эти вот две части следующие, чтобы они вышли, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и на этом все, друзья. Всем спасибо. Всем удачи, всем пока. Привет, дорогие друзья, с вами Строксим 159, и мы продолжаем проходить игру Team NT 2003. Вернее, уже заканчиваем ее проходить. Сегодня у нас последняя глава, последние две части прохождения этой замечательной игры, и мы с ней прощаемся. Да. В этой главе у нас будет, не знаю сколько боссов, их не сосчитать, их будет дофигище, и будет очень хардкорно и весело, ребят. Ну что ж. Финал. Первая серия финала, то есть часть первая. 
Ну и поехали. Уровень первый. Вход. Мастер Шреддер, some suspicious characters have... Hmm, the turtles, so they are still alive. Hun, bring me that lying stockman. I I'm afraid he hasn't been seen for days. Just what is that man plotting? No mind. Hun, do you understand what I need you to do? Yes, sir. I'll do it immediately. <laughs> I have quite a prize for you if you manage to get this far. Ну что ж, ребят, вот такой вот ролик у нас был. И, в общем, урок Усаки согласен, и, ну, не согласен, а. Он будет с нами драться, да. Он хочет покончить с нами раз и навсегда. И думает, что мы не выйдем отсюда живы, живыми, ну, в общем, как-то так, да. В общем, он в ролике он сказал, что это, это время настало. Это день, это час настал, и теперь настало время покончить с черепашками. В общем, тут вся... Блин. В общем, в этой главе у нас будут э, футы. Очень много футов. Очень много боссов, как я уже сказал. И она будет действительно самая сложная из всех. Ну, естественно, финальная глава. Так. Ну что ж. Мы забрали, кстати, Макимона. Здесь будет дофигище ниндзя невидимок. То есть, вы столько ниндзя невидимок еще не видели. Но поскольку у меня возросла сила нападения, э, я теперь сильнее. Да, это круто, поэтому идем. Так, кстати, в этой главе 7 уровней. То есть, блин, это много, это очень много. Ладно. Думаю, пройдем. Я хочу попробовать пройти, хотя бы потратив одну жизнь на эту, на эту главу. Поэтому попробуем, попробуем. Так, ну ящики здесь вроде бы есть и вроде бы пока что не сложно, но это пока что, потому что у нас будет в этой главе особый босс, то есть тот босс, которого нет у других черепашек. Это уже будет в финале, то есть во второй части. Так. Так. О, мы сделали этот прием, ура. Так, тихо, не взрывайся возле меня. Так, отлично. Давайте, наверное, возьмем что-нибудь, да? Колу, например. Здесь где-то есть ящик силы, я помню. И, ребят, да, это загадочный земляной ниндзя. То есть, ниндзя мистики вернулись. Да, я, я вам говорил, что они должны вообще появиться в башне Шреддера. Так, стоп, на надеюсь, здесь. Не здесь пола, ладно. В общем, они должны были появиться в башне Шреддер, но они еще и были в музее. Да. Мы их на самом деле тогда не прибили. С первого раза. Ну ладно, сейчас зато прибьем. Второй раз. Один раз мы их уже э, победили. Победим и второй. По крайней мере, земляной очень даже легкий. Так, все отлично. Идем далее. Такой прикольный ковер у них. С такими знаками футов. Не, знак футов вообще. Что это такое? Это, это я так думаю, огонь, да? Не, вообще, фут это перевернутый знак трибунала ниндзя, вроде. Да? Вроде. Я не помню, но вроде как-то так. Или я ошибаюсь. Я не знаю. Я уже не помню. Так, ладно. Так... Тут их очень много будет, этих невидимок, так что, блин. Надо 
быстрее с ними расправляться. И все. Так, ладно. Фу, кстати, ребят, заметьте, ни одного фута обычного. То есть обычно у ниндзя фута с мечом, там, не знаю, с посохом. Ни одного, ребят. Это как-то странно, конечно, что еще ни одного фута не было, столько кибера футов, ну вот этих ниндзя невидимок. Очень даже странно. Ну ладно, все равно. Они даже как-то разнообразие какое-то придают. Так. Так. Какую хамбу я уже интересно набил, а то я уже... Я не смотрел, какая у меня комбинация на этом уровне максимально была сейчас. Так. И да, ребят, опять ниндзя. Металлический на этот раз. Ниндзя мистик. Почему мистик? Ну, потому что это мистика. Хотя... В мультике их назвали мистики. Да, ниндзя мистики, шаманы фут. Ниндзя стихий. Как-то так. Но это, по-моему, сам самолетки, потому что его можно просто прижать к стене. Но иногда это не получается. Э, тихо, 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 ты чё? Э, э, тихо, тихо. Сейчас у нас, кстати, будет новый, ребят, босс. Это элитный ниндзя. Берем пиццу, не знаю, зачем я взял пиццу. Ну ладно, он очень легкий. Зачем я это сказал? Не, ну я уже сражался с элитным ниндзя. Вот такой вот он быстрый, ловкий. И, кстати, да, это новый босс, ребят. Которого еще не было на обычных уровнях. Вот так вот он бегает круто. В мультике, конечно, такого не было, но в игре все возможно. Он, кстати, те теперь... Почему теперь? Он, кстати, может раздваиваться и создавать своих клонов. Это очень даже сложно. Сложно, блин, что я сказал. Это очень даже сильно. То есть, да. Смотрите, как он крутится со своим топориком. Мне кажется, что с топором это самый сильный. Ну, не знаю, это мое мнение просто. Блин, я хочу со всей дури вот так вот его ударить. Не получается так. Блин, анимация куда-то пропала. Он вообще с анимацией должен это делать. Ай, не надо. Эй, -э -э, тихо, 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 тихо. Отдохни, отдохни, чувак. Да, чувак, зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Э! -э, -э. Поберегись, чувак. Фух. Так, хорошо. Мы его вроде бы как прибили, но... Фух. Это было сложно, если честно. Не, просто расслабился. Не знаю, почему. Ладно, продолжаем проходить финальную главу. Да, так грандиозно. Так, уровень 2, японский сад. Да уж, как мило. Японский садок. Здесь у нас тоже будет босс. Опять спойлер. О, вот это да, футы. Ничего себе. Футы появились. А где вы были, ребята? Не знаю, где они были, но мне это нравится. Пока слабаки выступают. Не, реально, не знаю, почему их у главного входа не было. Но здесь, в саду, они есть. Перепрыгиваем лазер. Не знаю, зачем вообще его сюда поставили. Так сложно перепрыгнуть, конечно. Ну ладно, пофиг. Так. Здесь у нас нет покемона. Нет, нету покемона. Жалко. Так, здесь у нас есть атака. Здесь можно сразу несколько таких вот фигней ударить. Может быть здесь покемона? Нет, нету покемона. Может быть покемона у нас... Так, подождите. Ребят, кстати, я вам говорил или нет, я не помню, но эм, вот с этой ерундой, на которой они летают, вот вообще на что это похоже, я вам говорил или нет? Давайте потом, когда они опять появятся, я вам скажу, что это такое, что это вообще. По мотивам чего это было сделано. Вот те вот э, футы, которые летают на своих хренях. Так, там пицца, я знаю, и что-то еще. Поэтому я туда пока что соваться не буду. Походу, огненные сюрикены, я так не помню, но вроде как-то так. Так. Где ниндзя невидимки? Идите сюда. Я не обязан за вами бегать. Там, походу, макимону. Спорим? Я так и думал. Да ну блин, иди сюда. Так. Еще двое. Ну блин, задрали. 
Они, они спавнятся где-то далеко от меня, и просто их надо искать. Блин. Но потом они сами прибегают. О, фут. Так, 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 11, 10, то есть. Загадочный огненный ниндзя. Кстати, ребят, это самый простой уровень в этой главе, серьезно. Ведь дальше будут еще сложнее. Да нафиг я сюрики трачу. Ай! Э, чувак, тихо, тихо, слушай. Давай не будем на тебя отвлекаться и просто быстренько тебя... А, ребят, вы же забыли, или вы не забыли. Он же мне тогда в музее оставил очень мало жизни, так что... Не надо на него так нападать. Я сваливаю. Дайте что-нибудь по... покушать, а? Опять Макимоно, го. Вот это тут, конечно, Макимоно у нас. Так, кола, неплохо. Так, спасибо за подкат, конечно, что его добавили. Да ну, нет, стоп, так не должно все быть. Не, ну я не знаю, почему я сюрикем не пользуюсь, я типа хочу. О, нет, 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 я поджегся. А, окей, все. Там можно, конечно, воду зайти, ну ладно. Так, берем пиццу, которую я знаю, где находится. Она здесь у нас где-то. Так, здесь у нас что? Кола, отлично, и пит. Я, конечно, раньше думал, что здесь у нас будет э, Макимоно. Ну, фиг там был, там нету Макимоно. Так. Давай быстрее, девы. Вот, невидимки, которые прям пипец как сливаются с цветом забора. Так. Бьем. Так, с четвером. Не, ну тут они уже слабые, реально для меня и вообще для нашей силы они реально уже слабые, вот эти вот обычные футы. Поэтому мы их так быстро валим. Так, хорошо. Чистое время 3 минуты. Хорошо, поехали далее, ребята. Уровень 3. Лаборатория. Да, кстати, вы там видите. На уровне 5 кое-кого. Ну, пока что не будем в подробности уникать. Это будет у нас в следующей серии. Так что ставим лайк, если хотим. Что это? Кто это говорит, блин? Тут какая-то девка говорит. Я не знаю, кто это, но кто-то говорит. Это тупо. Не, понимаешь, что это какой-то какая-то лаборатория, все такое, но блин, блин. Она как-то раздражает. Кстати, я не знаю, что... я не помню уже, что на этом уровне было. А, все, вспомнил. Так. Здесь можно возвращаться сразу, это я помню. Это я запомнил, блин, надолго. Так, эта хрень летает. А, кстати, я же вам хотел сказать... Ладно, потом. <смех> Скажу уже. Наверное, когда будем в следующей главе. Потом вам приклею картинку даже. Кого это они решили взять. Из мультика. Что построить вот эту вот ю... летающую оранжевую хрень. Не знаю, почему она оранжевая вообще. Ладно, ребят, вот, короче, прикреплю прямо сейчас картинку. Вот вообще, кто это такой, вот этот вот. И вы сейчас посмотрите, я, конечно, могу ошибаться, но, блин, ну... Так как вы объясните тогда вот эту вот летающую хрень? Мне кажется, что это она, но... Не знаю. Кажется, кажется да, но одновременно и нет. Но это лично мое мнение. Ладно, все. Так, идем. Здесь, кстати, Макимоно есть у этого, у Майки. Так что, ребят, забирайте. Здесь есть Макимоно у Донателла. Забирайте. Я это, ребят, помню из-за того, что, не знаю, играл очень даже много в эту игру, реально был задротом в нее. И поэтому, так помню места. Здесь у нас чизбургер. Спорим? <laughs> чизбургер. На лайк, ребят. Если здесь чизбургер, то вы ставьте, ставите лайк. Если здесь нет чизбургера, то вы, став... то вы ставите лайк. Так. Не, ну, здесь, вот этом вот компьютерном зале только футы, невидимки. Так. Ну, ну, ну. Да уж, быстро справляемся с ниндзя невидимками. Реально, очень даже быстро. 
Так. Многие, конечно, игроки не знают. Ну, то есть я, когда смотрю прохождение там у кого-то, там, как бы никто даже не обращает внимания на то, что в этой комнате у вас снимается ХП. Вот, ребят, я не знаю, вы замечаете или нет, но смотрите, у меня ХП постепенно угасает. Я не знаю, видите ли вы или нет это, но я это знаю, что здесь у нас газ находится, или что это такой яд какой-то, который что-то нам делает, и у нас отнимаются жизни. Постепенно, то есть в этой комнате, когда мы находимся. Очень мало, но я это заметил все-таки. И да, так, Алия. У нас здесь какие-то новые монстры появляются. Да, ребята, это именно те монстры, которые были в прошлой части. Ну, да, в, пр в прошлой главе у нас были такие монстры. И это, конечно же, не они, но остались примерно такие же монстры. Да, вот они. Но их не было в предыдущей главе. Не знаю, почему? Типа Шреддер оставил как элитку. Вот этих вот фу э, футов. Ну, типа как, да, реально, фут-мутанты. Может это вообще люди, люди Шрайдера просто мутировали. Я не знаю вообще, стоп мутировали. Если честно, ребята, уже не помню, это они мутировали или это им какую-то хрень в кровь залили. Я реально уже не помню. Блин, кто-то ВК пишет, надеюсь, вы этого не слышите, пожалуйста. Так. Блин, опять, ну... Ладно, хорошо. Я тогда прибью того человека. За то, что мне пишет ВК. Опять чизбургер. Стоп. Здесь у нас должен быть Макимоно. Макимоно? А, нету тут Макимоно. Я не знаю, может быть это, конечно, Макимоно. Макимоно. Я же говорю, ребят, вам. Я помню. Здесь у нас еще сейчас босс будет, так что надо не тратить время и быстрее. Так. Загадочный ветряной ниндзя. У нас уже, кстати, были все ниндзя. Поэтому... Не, как бы, нет, не все, но для, для этого, для этой главы уже все уровни. Ой, блин, Фух, уже, уже заговариваюсь даже. В общем, в этой главе у нас всего лишь 4 вот эти вот ниндзя будет мистиков. Тихо, 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 ветряной. Так, ребят, не хочу тратить на них свои жизни, как бы. Поэтому будем как читеры. Не знаю, почему читеры, но... Сюрикены как-то для меня. Это не мое сюрикены, но... А зря, а не мое, а зря. Все, я его добиваю сюрикенами, не знаю. Я, конечно, не против добить его так в рукопашку, но, блин, я не хочу тратить жизнь. Жизнь, да. Так, 5 минут опять. Ну, нормально. Теперь еще ближе, ребята, еще ближе. Вы, наверное, уже даже догадались, кто это. Но, ребята, это уже будет следующий серии. Набираем очень быстро лайки, лайки, лайки. И тогда у нас выходит моментально, выходит вторая серия. Потому что я их снимаю одновременно. Так, здесь нам дают охрененную штуку. Это огненные сюрики. Давай, давай, давай. 14. 14 комбо. Нормально. Не, ну... Это очень даже сложный уровень сейчас будет, народ. Это будет очень сложный уровень. Это вам будет сейчас, сейчас серьезно, потому что это будет что-то. Да, на этом уровне. Что-то новое. То есть в этой игре такого еще не было. Да. Если я вас уже прям так заинтриговал, то поставьте лайк и ждем, пока мы дойдем до того места. Здесь, конечно, должен лучше поставили Макимону, но здесь нету Макимона ни у какой черепахи. Жалко, конечно, ну ладно. Кстати, здесь у нас комната с ловушками. Да, мы сюда потом вернемся. Так, открывается... Ой, тут какая-то дверь. И открывается мышелов. Да, ребят, именно те мышелы, которые... с которыми мы дрались в самой первой главе. Господи, как будто это было вчера. На самом деле это было... Месяц назад или сколько? Я не помню, когда я... О, давай, давай, давай! 20! 20, нормально, ребят. Я не помню, когда я снимал э, самую первую серию, но как будто это было вчера. Как будто мы вчера дрались с этими мышеловками. И они возвращаются в последней главе. Да. Эх. Так, хорошо. Так, стоп. Тихо. Поехали далее. Такие вот легкие мышеловые, типа как расслабон для нас, чтобы мы расслабились, да. Опять по 7 штук. А, не по 5, кстати. Не, просто в первой главе нам их давали по 7 штук. 
Так, все, ребят, с мышеловами мы закончили. И сейчас деремся опять с этими летающими хренями. Так, не знаю, не помню, что здесь. Ну что ж, ребят, как бы мы вспомнили мышеловов, тех, которые, с которыми мы дрались, да? Но сейчас мы, наверное, э, вспомним нашего самого первого сложного босса. Да, ребят, именно он. Именно он. Бежим нафиг отсюда. Ведь это огромные маузера-роботы с самой первой главы, с самого последнего уровня. Фух. Ребят, это будет реально сложно, потому что их будет двое. И я попытаюсь их прибить без потери жизни. Я не знаю, как это у меня получится, но... Знаете ли, убегать от них не так уж и сложно. Я, конечно, сейчас могу нести бред, но... Не знаю, если их вот так вот отхватить, чтобы они вас не трогали, стараться подка, там все такое. Но когда они комбинируют вместе, то это жесть, ребят. Они его могут снять несколько жизней подряд. Когда тут один стреляет, другой, блин, за вами бегает, это реально, блин. Так, ладно, давайте, наверное... Кстати, ребят, мне кажется, что Стокман все-таки перепаял того робота. Потому что в конце... Э, в конце второй главы... Ой. Второй серии я вам говорю то, что Стокману придется его теперь перепаивать. И он их все-таки перепаял, кстати. Ура, мы с одним уже получили так быстро. Давай, 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 давай. Есть. Народ. Есть. Мы их прибили и потратили на это... Ого, три чизбургера подряд. И потратили на это половину жизни. То есть, ну, половину полоски. Это круто. Фух. Я от них убегал под катом, ребят, тоже так делайте. В общем-то, сзади становитесь. Ну, не сзади, а как бы... Э, я не знаю, как это даже сказать. Короче, меж, э, между... Между... Э, между ними двумя. И, короче, вот так вот круто атакуете. В общем, делайте, как я, и все. Не знаю. Не могу сейчас объяснять, потому что я на эмоциях. Ведь я смог пойти без потери жизни вот этих вот двоих боссов. Жесть. Реально жесть. Ладно. Проходим далее. Далее, кстати, ничего сложного не будет. Это я вам уже могу сказать. Да. Ничего сложного дальше не будет. Хотя на следующем, на следующем уровне у нас будет нечто сложное. Да. Ладно. Так, двигаемся. Опять ниндзя-невидимки. Опять футы. И опять скукота. Так, стоп, что-то... ФПС у нас падают. Так, еда. Не знаю, это, мак это макемоны или сюрикены, или что это? А, у меня, кстати, 10 угнин сюрикенов, которые... Кстати, ребят, заметьте, я ни сюрикена не потратил на бой. Ни сюрикена, ни одного. Так что, как-то так. Не, конечно, не хвастаюсь ни в коем случае, но... Блин, я не знаю. Вроде бы я даже не, не, никогда не проходил их без потери одной жизни. Или проходил. Я не помню уже. Реально не помню. Так. Так, где кола? А то меня сейчас прибьют, да? Футы они, боссы. Реально. Вместо боссов прибьют футы. О, кстати, вон та арена, на которой мы дрались только что. Так, спасибо тебе, Сплинтер. Я тебе буду вспоминать всегда за вот этот вот чудесный прием. За то, что ты нас научил. Да. Так. Ну что ж, давайте тогда схаваем все, что тут есть. Так, это Макимона, ну, естественно. Мне интересно, я все Макимона собрал? Ну, именно эти вот э -э белые. Просто интересно. Так, здесь ничего. Как это? Ну как, мне не могли... Эй, чуваки, не надо так стрелять. Не, кстати, круто. Вы можете залезть на эту ерунду и с ними подраться, именно как с обычными футами. Так, электрические сюрики. У нас их уже 13 штук. Да, они мне понадобятся, наверное. 
Ух, да. Так, 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 так. 10, 10. Нормально. А, нет, даже больше сделать сегодня 20. О, опять маузеры. Ну, мышеловы. Ну что ж, гоу. О, кстати, это, это первый текст за всю главу. Ну, вот это вот, типа, мини-ка-сцена с их разговорами. Кто бы подумал, что эти роботы все еще прячутся. Они могут сделать много работы в наш, э, у нас в новом доме. В нашем нов новом доме. Давайте взорвем это, Донателло. Давай взорв... Ой, <coughs> стоп. Давайте нормально. Давай взорвем это, Донателло. Сможешь сделать это? Взорвать? Ну, хорошо. Давай, это должно быть... Да. Эта машина является источником энергии, так что, если мы сможем нажать... И смотреть, какой Рафаэль такой дерзкий на эту машину. Хорошо, возьми это. Нет, Рафаэль. А! Я сказал тебе, что еще не выключил систему безопасности. У них очень сложный замок. Мог, мог сказать раньше. Так что же делать? Вы принесете бомбу опять? Ты же знаешь, что мы не принесем что-то опасное сюда. Всего лишь эти безопасные нунчаки для меня. Эй, парни! Стоп! Что ты здесь делаешь? Это слишком опасно. Я не понял. Она вообще оста осталась в доме и как-то за нами прошла. За элитой, за... А, ну да, мы просто и расчислили дорогу, она за нами хвостиком поперлась. Ладно. Так. Он прав, здесь ты не найдешь ни одного джентльмена. Извините, но я хотел вам... Позвольте мне сделать это. Ни в коем случае. Этот код безопасности, безопасности очень сложный. Вот. Думаю, что это подойдет. Сейчас, парни. Так, в общем-то, она типа отключила систему безопасности. Типа такая крутая, пришла за нами. Э -э и здесь, кстати, нигде Макимона нету. Нет, нету. Нам даже нельзя туда пройти. Ладно. Так. Короче, нам нужно мочить вот эту еруку. Я не знаю вообще... Кто додумался до этого, то есть какой, блин, автор, чтобы, чтобы, блин, не знаю, чтобы просто бить машину, чтобы она взорвалась, не знаю, бред какой-то. Реально бред, просто бить эту ерунду и она взорвется, блин. Ну не знаю, ну в чем логика? Просто бьем какую-то хрень. И она через несколько некоторое время взрывается. Ладно, давайте просто для прикола убежим. Я, конечно, знаю, что там можно оставаться и ничего не будет. То есть, да, мы как бы волшебным образом уцелеем. Но давайте просто для прикола прям на арену. Так, быстрее, 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 обратно. О, опять эта арена. А, кстати, не могу. Все, ребят, остаемся здесь. Я не знаю, как она бабахнула, и мы вместе с ней не бабахнулись. Ну ладно. Ну что ж, ребят, как бы это грустно не звучало, но пора заканчивать. Да, это предпоследняя часть. То есть, да, предпоследняя часть. Следующая часть финальная. И кто хочет последнюю серию, последние главы, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами Строксим 159, и это Team NT 2003, финал, финальная серия, финальная глава, конец Шреддеру, надеюсь. Поехали, продолжаем захватывать башню, и сейчас у нас уровень 5, арсенал, ну, разрушенный арсенал, и здесь у нас какой-то невероятный огромный робот, ну да, вы подумали, что это робот, но кто знает, что будет, что будет дальше, это, кстати, та же самая арена. И смотрим. Блин, это, конечно, было круто и эпично, как э, э, Бакстер Стокман заорал. А -а 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 и они, короче, блин, заорали. А -а 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 я не знаю, ребята, я попытаюсь сейчас, сейчас вставить оригинальную версию, то есть без меня просто. И вы просто послушайте, как это было эпично и даже немного смешно. Ну что ж, ну что ж, ребят, поехали. 
будем сейчас перебивать Бакстер Стокмада, как вы поняли. Ладно, давайте сначала прочитаем касцены. Ну, текст. Так. А, что? Что это такое? Вау! Вы заплатите за то, что вы сделали моим маленьким роботом. Ну, насчет маленьких роботов, это он про мышелобов. Его... Тогда это означает... Его? Тогда это означает... Нет. Он не может быть... Штокманом. Стокманом? Вы доктор Бакстер Штокман? Блин. Нет. С той властью, которой я владею, я легко подчиню этот клан. Господи, какой он стал урод. Ребят, вот сравните вот с этой картинкой. Ре реально, эта картинка, если что, с второй части, с, перв с первой главы. Вот просто сравните. Ну, правда, он сейчас в стекле, но все равно. Вернись, Эйприл. Осторожно, парни. Ну что ж, как вы поняли, сейчас мы будем драться с ДР Стокмен. Доктор Стокмен. Я попытаюсь на него не просрать жизнь. Я знаю тактику против него. Это опять же спасибо нашему сенсею Сплинтеру. Будем бить его прямо по голове. Да. Стокмана этого. И давайте наконец-то прибьем его за то, что он сделал с нашим домом. Отомстим за Эйприл и все такое. Да. Так, мне кажется, что он слишком сильный. Мне кажется, <смех> ребят, то, что он нас сейчас может прибить, и нет ничего. Ничего, наверное. У него дофига всяких прием, кстати, есть. Но ему надо разбить всего лишь стекло. Я не знаю, где тут пицца, я не знаю, где тут что лежит, поэтому я не хочу сразу все брать. Так, быстрее бьем, пока у нас есть время, чтобы. О, смотрите, как. Ой, 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 фух. Ребята, оно много, кстати, должно сносить. Мы, кстати, мы уже пробили немного стекла. Блин, пицца, ну почему это была пицца? Почему это была пицца, ребят? Ну объясните, пожалуйста. Так. Блин, конечно, вот так нет смысла бить. Это как, кстати, ребят, нано, но он в два раза меньше и сильнее, если честно. Да, он вот так вот четко в нас стреляет. И... Много ерундой он в нас будет пытаться стрельнуть. Да ты задрал. Да хватит. Как крысы, ребят, реально. Сложно, если честно, босс. Серьезно. Стоп, у нас есть огненные сюрики. О, ребят, давайте огненными, а. Я же их все-таки храним. О, все, ребят, мы, мы его можем просто бить. Мы ему разбили стекло. Так, кола. Давайте мне тут, наверное, уже все. Хотя нет. Блин, он очень много даже сносит. Но мы его можем просто бить. Ай. Стоп, мне кажется, или он стал немного... Твою дивизию, это манускрипт. Она... Макимона, нет, нет, стоп, ребята. Это же как-то... Эй, это шутка, правда? Что мне не хватит. Мне ж правда хватит жизни, а? Ну, ребят, ну блин, ну это как-то... Нет, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста. Ребят, поставьте лайк, чтобы я сейчас не проиграл. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Я не знаю, как я сейчас, как у меня сейчас там голос, но... Нет! Нет, 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 нет. Это, это не будет Стокман. Да нет, вы что? Да что за бред? Нет! Этого не может быть. О, нет. Нет! Черт! Ну как? Как так можно было? Жесть, ребята, блин, простите, что я вас подвел. Реально, простите, но, блин, я не мог никак, блин. Юрикен у меня уже кончились, я никак не мог к нему подойти, потому что он как крыса, блин, меня ловил, кидал, то стрелял своей фигню. Я не... Ребят, простите, пожалуйста, продолжаем. Что за жалкий человек? Гений, который злоупотребляет, является сумасшедшим. Эй, Брио, найди себе безопасное место и не покидай его. Правильно, если с нами что-то случится, кто-то должен построить нам хер... наши героические статуи. И позаботиться о мастере Сплинтере, когда он постареет. Но он здесь. Не следует оставлять Эйприо одну, и опасно брать ее с собой. Я останусь с тобой, если вы, парни, не возражаете. Круто! Нет проблем. Роджер! Да. Спасибо, Кейси. Блин, они так друг на друга смотрят, реально. Ладно. Ничего. Эм. 
<coughs> да, не хочу вам мешать, голубки, но... Нам необходимо идти, а вы наслаждайтесь. Осторож... Ой, блин. Осторожнее. Фух, мы прибили Стокмана, но, ребят, простите, что я потратил жизнь, да. Надеюсь, вы, конечно, не... Нет, не пожалеете лайк, да. Фух, это, конечно, финальная серия, я просрал жизнь... Реально, простите. Кстати, смотрите, какая клевая картинка появилась. И, кстати, это предпоследний уровень. Да, следующий уровень у нас финальный. Так, зона 6, коридор, коридор с ловушками. Это, кстати, ребят, вот там вот наши мышеловы. И, и Бакстер Стокман, и сломанная фигня с мышеловыми. А это у нас та дверь, про которую я вам говорил в прошлой части. Да-да. Так, ладно. Блин, не успел. Тут, кстати, Макимона должно быть. Нету. Палка проходит. Ребят, смотрите, Бо проходит через стену. <laughs> Круто. Ладно. Так, здесь вам приходится подкат, ребят. Здесь это уровень с ловушками. Бабах. Ничего, пустой ящик. Ну, спасибо, конечно. И за это, но... Так. О, есть Макимона. И нифига нету. Да? Кола. Зачем мне кола? <laughs> Ладно. И здесь нету. И здесь тоже пустой, пустой, пустая коробка. И здесь тоже. Ладно. Ай. Кстати, кстати такие топоры были в мультике. Были, я помню. Так. Скорость, кристалл скорости. Так. Здесь за какой-то стеной. Ай. Должно быть Макимоно. Коробки, если честно, мешают. Смотрите, как ловко, да? Ай. Подождите, я не распробовал. Может, там есть? Нету, нету. Зачем я это сделал? Вот по просто мне объясните. Ай. Э, не-не-не-не-не. Вы что? Вы что? Я ж пошутил. Я пошутил, ребят. Вы что? Не надо так. Да не... Да, да что такое? Да что такое? Я ж пошутил. Да что я такой криворукий, блин, в последней части? Вы что, чтоб я потратил еще одну жизнь? Не на Стокмана даже? А, стоп, 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 давайте подумаем. Я, лаз... я лазю за э, мона... э, Макимона. Там да, Макимона. А хрен? Хрен? А нет, есть. Главное сейчас не просрать жизнь. Ну, пожалуйста, ну, блин. Нету. Да в ящик попади, криворукий ты. Нет! Нет, ну как? 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 Жесть, как так можно было? Вдвойне, вдвойне я лох. Я не знаю, блин, как неудачная серия. Я никогда не терял столько жизней. Я никогда не терял в, в, в своем летстве столько жизней по этой игре. Ну блин, ну как так можно? А здесь у нас и кола есть. Спасибо большое. Не, я, конечно, не истерю. Нет, ни в коем случае не подумайте, я не истерю. Ну блин, ну реально, ну так опозорился, конечно, я перед вами. Извините меня большое. Ой, извините меня больше, извините меня, пожалуйста. О, прикольная водичка, кстати. Прикольная водичка. Так, как они здесь поми помещаются? Я не понял, вот эти вот летающие хрень, а? Как они вообще там сидят? Я не понял. Я только сейчас это заметил. Да, уж четыре жизни у нас осталось. Не, ну пройдем это, пройдем игру мы точно, мы ее пройдем, но, блин, жизни потратил я почти все. Хотя, какие почти все, две жизни потратил в последней серии. Да уж. Я с собой недоволен, ребят, я не знаю, как вы мной довольны или нет, но я с собой ни в коем случае не доволен. Я э, от себя ожидал большего. Кстати, некоторые люди, проходя эту игру, думают, что, короче, взяли вот этот вот чизбургер. И думает, что здесь как бы больше ничего нет, никакой коробки. А нифигашеньки, здесь у нас, ребят, есть коробка с э, чизбургером, ой, с пиццей, вроде бы. Там чизбургер. <свист> <свист> О, нет. 
Зачем я это сделал? За... Вот, зач... вот зачем я сказал, что я с тобой не горжусь. Вот зачем я сейчас просто как... Вот зачем я это сделал? Вот просто как... Как ну, ребят, сделал. Сказал это реально, чтобы меня сейчас прибили эти монстры. <звук> Надеюсь, там был не моноскрипт. Да ты... Да ты задр... На какую сложность я играю, а? Так, тихо, сейчас будет этот придурок, блин. Я не... Во, во! О, он с посохом. Там пицца была, я же говорил, ребят. Не, ну фиг я, конечно, блин, просуру еще одну жизнь. На какого-то... На каких-то трех монстров. И элитного охранника. А хотя, стоп, элитный ниндзя. Ну да, эли... элитная... Это же элитная охрана, как бы, Шреддера. Они самые крутые тут. На районе. Не, реально, э, если честно, то вот эти вот футов четверо, вот этих элиты, их четверо, это во-первых, во-вторых, э, это как бы самый, самая лучшая гвардия Шредера, то есть его воин-убийца, да. Ну, это так Сплинтер говорил. Блин, вот это вот меня кумарит, если честно, но он легче, конечно, чем с топором, вот этот вот элитный с копьем. Он легче, но, блин, он тоже иногда бесит. Где он вот так вот, когда они раздвоняются, и все легко. Да ну не, фиг тебе. Хрена с два тебе, чу. Это прикол? Ч они такие сильные стали? Фух, слава богу. Фу, спасибо. Ну что ж, ребят, сейчас самый-самый эпик. Финал. Уровень 7. Площадка. Там, кстати, у нас еще один кое-какой уровень. Я о нем расскажу уже в конце, в самом-самом-самом. Так, зона 7. Вертолетная площадка. Вот такая вот башня Шредера. Эпик, ребят, эпик. Я сюда, наверное, что-то вставлю. И вот, 4 черепашки ниндзя. Шредер. Финал. Бой со Шредером. Шредер со своим мечом Тенгу, который он украл, на, который Хан украл в э, голове Тенгу. Ну что ж, поехали. Прошло действительно много времени. Я подумал, что ты впал в зимнюю спячку. У тебя нет чувства юмора. Итак, ты далеко зашел. Честно говоря, я удивлен, что ты смог дойти сюда. Я две жизни простал. Мы не те черепахи, с которыми ты дрался. Послушай меня, у меня есть предложение. Работай на меня. Я могу сделать это стоящим. Ни за что. Мы или это черепах самые лучшие. Мы никогда не будем работать на таких, как ты. Прекрасно. В конце концов, вы просто уроды. А здесь наши пути расходятся. О, какой вид. Шредер поменял. Но ты не покинешь это место. Никогда. Мы не те черепахи, которых ты помнишь. И в этот раз мы пришли победить тебя. Интересно, что ты думаешь о нашей силе сейчас? Ну что ж, ребят, финал, Шредер. Мы против Шредера. И вот он. Эй, тихо, я же сейчас жизнь не просру, правда? Надеюсь. Не знаю, Шредер не такой уж и трудный, но. Блин. Сейчас на карку, но здесь, ребят, у нас есть два чизбургера. Не то, что на уровне с Стокманом, но тогда я сделал шубку за то, что взял пиццу сразу. Но, знаете ли, он не так уж и круто как-то двигается, как элита, как, как Стокман. Нет, 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 не, 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 не. Здесь электрические спикены, черт. Сваливаем. Здесь чизбургер, о да. Не, ну, конечно, на последнего босса надо дать чизбургер. Хотя это не последний босс у нас. Эй, не надо комбинации такие делать. Давайте, наверное, потратим все, что мы нашли. Эй, ты не жизни оставить? Шреддер, ты не офигел ли? А что его ударить не могу, я не понял. А не опасно на такой крыше сражаться? Ничего, что кто-то сейчас может упасть? А? Ничего? Мы или Шреддер там? Можно, конечно, Шреддера как-то столкнуть, но... Так, ладно, давайте лучше забудем о том, что мы сражаемся, просто вспомним о том, что это финал. Пофиг на то, что я сейчас могу просрать еще одну жизнь. Пофиг на все. Я его уже почти победил, кстати. Так, давайте... Сначала сюрикенчики у меня. Нет, ну я его уже, конечно, в рукопашку побил, поэтому... Ты куда ты стреляешь, криворукий ты? Ой-ой-ой, тихо, не надо, не надо. Что, добиваем? Что, добиваем, да? Добиваем. Я, конечно, я даже не эпик говорю, там, не знаю. Нет! 
Все, да ну нафиг. Ну что ж, ребят, добиваем, добиваем, добиваем. Нас добивают. Ладно, Сюрикен, хватит. Есть, мы его добили в рукопашку. Я это хотел сделать. Все, мы это сделали, мы победили Шредера. Есть, ребят, все, враг повержен, прошли игру, до свидания. Нет, ребята, это еще не все, еще где-то минут 10, наверное, будет эта серия идти. Хотя не знаю, ну ладно. Поехали, досмотрим вообще финал. Давайте. Вы получили новый пароль. Ну, на записи посмотрим, ребят. Можете записать прямо сейчас. Поставьте на паузу и запишите. Я не знаю, что он дает. Ну, ладно. Поехали. Запись данных. Подождите. Мы прошли. Не, давайте потом. Эмоции сохраняем. Смотрим ролик. Эпичный. Ну, касцена. 3D-шная такая. У Шреддера... Шредеру конец. У него глюки, и он падает с крыши. Ну что ж, ребят, что сказать? Титры. Кенга Накамура Геймс. Не знаю, что еще можно сказать. Ах, мы прошли 6 глав. Мы прошли много... Много вообще боссов победили. Много э, обычных ботов завалили. Да, я сейчас не писал ничего ни текста. Просто так говорю, ребят. На последнюю главу потратили две жизни. Открыли, кстати, ребят, расскажу секрет, мы открыли Шредера. И, да, финал, финал, финал. Прошли игру Teenage Mutant Ninja Turtles 2003. Что вообще сказать об игре? Игра сама мне понравилась, блин. Это моя самая первая игра про черепашку была, в которую я играл. Очень понравилось тогда, когда я проходил. Но, ребят, думаю, что вы а, знаете, что есть также, про... также можно пройти игру и за Сплинтера, и за Кейси. Наверное, я не буду проходить за этих персонажей эту игру, потому что не знаю, зач... не знаю зачем это делать. Ведь там все повторяется. Просто за, др... за другого персонажа мы, управ... мы управляем. Да. Также я сделал новый отдельный ролик про такую вот фигню под названием э, открыть особых боссов открытие особых боссов ну повторю кто не понял что-то в общем прикол в том что у кажд... у каждой черепашки есть свой особый босс то есть у леонардо вместо леонардо ну то есть в предыдущей ну в третьем уровне доди мы дрались мы дрались с леонардо а у леонардо там будет сплинтер и мы будем драться против сплинтера у, у этого у рафаэля на первой главе первой главе был кейси поэтому мы будем драться с ним и у микеланджело был хан с которым мы так и сразились потом будет ролик где мы сразимся с этими тремя боссами которых э, мы так и не видели ни разу в игре. И откроем их э, в нашем в нашем поединке, да? Ну что ж, ребят. Думаю, вы сами уже дочитаете, досмотрите титры. А я, наверное, ухожу. Ведь у нас сейчас вообще скоро... Почему скоро? У нас в планах э, прохождения игры... Team IT 2, ну, не, давайте полностью на английском, типа, такие крутые. Team IT 2 Battle Nexus, да, ребят? Вообще другая игра, ну, то есть продолжение первой части, но там уже вообще все будет по-другому. Так, ребят, уже титры заканчиваются, поэтому, думаю, на этом стоит заканчивать. Всем спасибо за то, что вы были со мной все это прохождение. Всем спасибо за, что, за то, что вы ставили лайки, подписывались на канал и комментировали мои ролики. Всем спасибо. И нам стоит прощаться. Да, ребят. Не знаю, но стоит прощаться, ребят. Финальная серия у нас вот такая вот вышла. Просрал две жизни. Все такое. 
Хотя стоп, блин, я забыл. Касцена же еще у нас, да, ребят. Надеюсь, кто-то со мной остался до этого момента, а то кто-то подумает, что я просто там болтаю офигнее какой-то. Но нет, ребят, я просто вас благодарю за то, что вы меня смотрите и посмотрели прохождение этой замечательной игры. И сейчас у нас кое-что будет, то есть, как бы, бонус от черепашек ниндзя. Вот так вот мы смотрим, как Шреддер упал. И Донателло сейчас психует своим посохом боя и... Микеланджо, походу, бахну по голове. Но я не знаю, что было. В общем, ребят, на этом все. Ждите прохождение игры Team NT 2 Battle Nexus. Ждите прохождение турнира. Ну, из первой части. Ждите открытия всех особых боссов. И на этом все. Пожалуйста, поставьте лайк, я старался. И да. Всем удачи. Конами, кстати, спасибо. Всем удачи.